This channel does not promote any violence, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational and information purpose only. आपके की मने करें पश्चिम बांगे जारा शासो तादर बदलान प्रयोजु बांगला फिल्म इंडस्ट्री ते नोटुन करे फिरेआशा जन्नो तारक तो भित्ति भूमि स्थापन करने इखाने एक दुमी ना दादा दे उत्तीज तो हर कारण अच्छे आपना के देखे नहीं आतो वालों को अथा टा बोल लेन एक प्रथम कोनो चैनले आमी बोल ची आई to your group. के जे शादी शुचित हो गया इसलिए शादा शरी लाल पार जे कुनो बॉम्बो जुबो के मुखेर थे तो ये विपुल पुरी माने आलोरुंग स्विस्ट हमें। ये बांग्ला ही काज कुत्ते होले आप लोगे क्रितो दर्शी होते होते। आप तो आप तो आप तो आप तो बोलों कोटा प्रॉपर ऑडिशन होए। कुनो की कारण प्रेमी पोरे चिन्ना के ये रोको I am going to go to the house and I am going to go to the house. What is the name of the house? What is the name of the house? I am going to go to the house. I am going to go to MM Live. I am going to go to MM Live. I am going to go to the house and I am going to go to the house. पुत्रों मोई एक बार पूरी चाहे होलो हैप्पी बर्थडे बोले केक काट लो ओ लवली आलम आपना शुद्धि ओ लवली रहमी फैन कोविड एवं इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड हॉस्पिटल जीटी रोड राजपाट दुर्गापुर बेस्ट प्लेस टू स्टडी फॉर कांटेक्ट अस कॉल डबल सेवन नाइन सेवन डबल सिक्स डबल टू डबल टू नाइन डबल सेवन � R Plus News Room में आज के आमदें शंगे मुक्षा, मुक्षा शागुतो R Plus News Room में। अभी दर्शक दिन शुभिदा जो ने बोली थी इति मध्य इति नहीं मलयालम, तमिल एवं तार पाशा पशी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ते झोर तुले दिए चें। किधो पोस्टिंग पागले उन न झोरे शाख की दिनी। कोखरो कोखरो मने होते ये R G करे घटनाते क उन्नो दिक्कत आपने लोग तो विपद भेड़े चे, विभिन्नो जगह थे के विभिन्नो कोटुक्ति सुनते होते चे ना, जे जूनियर डॉक्टर दे सामने शाड़ी ते आपना के रखा किए चे, विभिन्नो जगह राज्य सरकार एवं शासकों के विरुद्ध थे चोखे चोखरे के प्रश्न तुले चे, एवं कोथा हो जानो मने होते चे, जे रास्ता उन्नत अम्मो आंदोलन कारी, कुछ और क्या बोलते हैं, शोभी कारण टा मिल चेना, इर कारण की ऐटा होते पड़े, जे दुखीने बांगाली तनोया हिसे में अपनी दारुन जानो प्रियो, किधर शे ही जानो प्रियो तो आपने पूर्व में नहीं, तो ये बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री ते, नोटुन कोडे फिरेआशा जन्नो, तारक टा भित्ति भ इतिमध्ये बहु नाम कोरा पोड़ी चालो मैं डेफिनेटली इखाने शे नाम ने वो ना तारा माँ के कॉल कोरे चन तादेके स्पष्टो कोरे जानी दिए थी इखाने आमी आमार काजे छुटी नहीं है जोकुन हाई टाइम एक टा करियर एर हाई टाइम जाए तो शेखाने छुटी नहीं है ऐतो किचु उपाधि पे विभिन्नो रॉंग एर माने माने रॉंग लागार पड़ो उन आदेश पासे आ ची अखंड तो नोटुन नवर एक टा नोटुन विशेषण जेटा माने एक टा की बोल बैंटी सोशल वामी एक्जेक्टली आ टर्म टा निच्छी ना बार बार टेलीविजन है 
তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি ওই মেন্টাল স্টেটেই নেই আর ইচ্ছেও নেই বিশ্বাস করুন কারণ আমার মতে বাংলা মানে এক আমি যখন অ্যাজ আ বাঙালি হয়ে সাউথে যখন বেঙ্গলি অ্যাক্ট্রেস মোকসা বাংলায় যখন কাজ করতাম তখনও বেশ কয়েকটা কাজ করেছি তার জন্য আমাকে কিছু পাবলিসিটি স্টান্ট করতে হয়নি কোনো আজ অব্দি কেউ কখনো বলতে পারবে না কোনো লবিতে ছিলাম বা বা কি বলবো মানে স্লেভ স্টার হয়ে গেছি কোনো একটা পার্টিকুলার কোম্পানির তাদের এগ্রিমেন্টের নাম করে সেটাও হয়নি কখনো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করেছি বাইরেও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছি আর আমি এই ইন্ডিপেন্ডেন্সকে খুব পছন্দ করি তো বাংলা হোক কি তেলেগু হোক কি তামিল হোক কি মালায়ালম হোক যেখানে রেসপেক্ট আছে সেখানে গেছি ডেফিনেটলি দে নো হাউ টু ভ্যালিউ অ্যান আর্টিস্ট আ হিউম্যান বিং ফার্স্ট আর এখানে একদমই না আমার যদি নিজে কখনো কিছু করতে পারি হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেটা এখন ভাবছি না সেটা কখনো ইচ্ছে হলে করব বা যদি সত্যি মনে হয় কিছুদিন বাদে মানে সেটা কোনো দিনও এই পাবলিসিটির জন্যে না মানে ওখানে সত্যি যেটা আপনি বললেন একটা গ্লিটেড গ্ল্যামার ইন্ডাস্ট্রি এখানে একটা ঝগড়ুটি পিসির মতো মাথায় ওটা বেঁধে চিৎকার করছি অসভ্যের মতো যেটা আমি নই তো সেটা করে এখানে ফিল্মে এন্ট্রি নেওয়ার আমার ইচ্ছেটুকুও নেই আজ মানে কি বলি আর কোথাও কি বলা হয় যে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এত অনীহা কেন এটা কি শুধু টাকা পয়সাটা বেশি নাকি বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাস্টিং কাউচ আছে দক্ষিণে নেই মানে কিসের জন্য দক্ষিণের মুখে মানে দেখুন আপনি বসে আছেন আমি জানি সৌন্দর্যের কোনো রকম ভাষা কোনো রকম জাত কোনো রকম সীমানা হয় না কিন্তু আপনাকে দেখলে এটা তো অস্বীকার করতে পারি না যে যেভাবে আপনি আজকে যে সাজে সজ্জিত হয়ে এসছেন সাদা শাড়ি লাল পাড় যে কোনো বঙ্গ যুবকের বুকের ভেতরে বিপুল পরিমাণে আলোড়ন সৃষ্টি হবে তাই এই রকম বঙ্গ সৌন্দর্য বাংলা ছবিতে না পেয়ে কেন তামিল তেলেগু কন্নড় বা মালায়ালম ছবিতে যাচ্ছে এটা কারণটা কি শুধু টাকা নাকি অন্য কোনো কারণও আছে আসলে আমি যখন এখানে কাজ করতাম আমি দু হাজার জয়েন করি বিভিন্ন সাপোর্টিং রোলস করে দু হাজার উনিশ না আঠেরোই দু হাজার কুড়িতে একটা প্রোটাগনিস্ট কারমা যেটার জন্যে আমি আই গট ফার্স্ট কল ফ্রম মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রি কারমা তো তারপরে সরষে ফুল ওয়াজ মাই লাস্ট কন্টেন্ট এবার তখন আমি যে চিত্রটা দেখেছিলাম বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কন্টেন্টের নামে মা বৌদিদের নামে যে সমস্ত কন্টেন্ট হতো আমার রুচিতে বেঁধেছিল এখানে কাজ করার আর সবচেয়ে বড় কথা এখানে দুটো কি হাত হাতে গুনে তিনটে বড় হাউস এবার আমাকে তাহলে এই সিন্ডিকেট বা এই নেক্সেসটাও বলতে হয় আপনি যখন এতটা বড় কথা বললেন এখানে আপনি ব্র্যান্ড ছাড়া কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি দেখান তো কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে কোনো কানেকশান ছাড়া অনলি ট্যালেন্ট দিয়ে আছে কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছবি মানুষ পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ও আচ্ছা কটা কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এত ভালো ভালো প্রতিভা এখানে থিয়েটারের আমরা কিছু বছর বাদে দেখলাম থিয়েটার আর্টিস্টরা এখন বড় ব্যানারে কাজ করছে গাইডেড বাই মিস্টার এক্স তাকেও তো ঘোষে মেজে টেনে হিছেড়ে তাকেও তো সেই একটাই হাউজে পড়ে থেকে স্লেভ বলুন কি যাই বলুন তার বাইরে কাজ করব না কই আমরা আপনি বলছেন এখানে প্রতিভাধররা কৃতদাস না হলে একদম তারা জায়গা পাবে না একদম কটা হাউস এই যে এত বড় বড় কটা নতুন ছেলে মেয়েকে তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে কটা প্রপার অডিশন হয় বলুন তো আমি তো এখানে অডিশন তাহলে বাংলায় কাজ করতে হলে আপনাকে কৃতদাসী হতে হতো একদম আপনি একটা কথা বলুন কটা প্রপার অডিশন হয় আর যারাও মানে আমি এখানে সো কলড এক্স ওয়াই জেড যারা স্টার আমি বাংলা ইন্ডাস্ট্রি ছেড়েছি আপনি এত বড় কথাটা বললেন এই প্রথম কোন চ্যানেলে আমি বলছি সেই এক এখানে দাদা দিদিদের জন্যই আমি না কি কারমা কারমা ব্যাক কারমা রিটার্নস আমার এতগুলো ছবি ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে আছে মোটামুটি ওখানে লোকেরা চেনে সেই ছবিটা আজ অব্দি রিলিজ হয়নি সো আমার এখান থেকে ছেড়ে যাওয়ার রিজনটাও সেই ওরকমই দাদা বা দিদি প্রডিউসার ডিরেক্টররা অডিশনের ভূমিকা করে অডিশন নিয়েছে ডেকেছে অডিশন দিয়েছি যেহেতু আমি নিজে একজন ক্লাসিক্যাল ডান্সার ডান্সটা মেন সাবজেক্ট ছিল নাটকটা মেন সাবজেক্ট ছিল ওখানে গিয়েও বুঝলাম ওই নাটকই অডিশন দিয়েছিলাম তারপরে বুঝলাম যে না সেটা বললে হবে না দাদা বলেছে হবে না মানে আমাদের 
আমাদের মানে মেকেই নিতে হবে আর কি মানে শি হ্যাজ আ ব্র্যান্ড দে হ্যাভ আ ব্র্যান্ড আর যে ব্র্যান্ডগুলোকে তৈরি করে দিয়েছে এই নেক্সাস আর দলের নামে আমার তো মনে হয় যে ডেফিনেটলি তাদেরও নিশ্চয়ই কোনো ট্যালেন্ট আছে ওই ট্যালেন্ট আছে বলেই মানে সব কিছু ফেলে রাতের পর রাত দিনের পর দিয়ে প্রোডাকশন হাউসে বসে থাকো কি পার্টি অফিসে বসে থাকো কি আর্টিস্ট ফোরামে বসে থাকো সেটা আমি কোনো দিন করতে পারিনি তো ওই জন্য আমি যখন বাইরে গিয়ে কাজ করি তারা আমার ফার্স্ট অফ অল আই এম ভেরি লাকি টু হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল ম্যানেজার ম্যানেজারের থ্রু থেকে আসে সেখানে ম্যানেজার বলে দেয় না যে ওকে নিন অডিশন দিয়েছি প্রত্যেকটা কাজের অডিশন দিয়ে ক্র্যাক করেছি তারপরে আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আমার ম্যানেজার সেট করেছে মাথা উঁচু করে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করি আর বাইরে গিয়েও আমি ওই স্টারেরদের স্লেভ হয়ে যাইনি তেলেগু ইন্ডাস্ট্রির মতো ইন্ডাস্ট্রি যেখানে স্টার বলতে মানে স্টারের ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দে ডিজার্ভ টু কল আ স্টার বিকজ তাদের একটা স্টার মানে শুধু জন মানে মুখে বড় বড় কথা টেলিভিশনের পর্দায় সিনেমার পর্দায় বড় বড় সিউটো কমিউনিজম তারা দেখায় না তারা কিভাবে সাউথ ইন্ডিয়ান স্টারেরা কিভাবে তাদের সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন আছে আই থিঙ্ক আমরা অনেকেই জানি আর আমি নিজে দেখেছি তো তাদেরকে আমি স্টার বলতে পারি সেখানে গিয়েও আমি কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর নিউ কামার অ্যাক্টর তাদের সাথেই কাজ করি গল্প বেছে চরিত্র বেছে আমি ছবির জন্য যা ইচ্ছে তাই করতে পারি আজ অবধি সেটা কোনোদিন করি বেশ তার মানে আমি ধরে নিলাম যে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে থাকলে আপনাকে কৃতদাসী হয়ে উঠতো উঠতেন কিন্তু মোকসা এখন বাংলার রাজকন্যা হিসেবে দক্ষিণে বিচরণ করছে কারণ একের পর এক হিট ছবি এবং আপনার তো ক্যারেক্টার মানে ভাগবতী বোধ হয় সে ক্যারেক্টারের নামে মানুষ আপনাকে চেনে এটা তো সত্যি আমাদের বাংলার গর্ব এবার আমি ধীরে ধীরে ফিরে আসি এই বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দুটি প্রশ্ন আমি উত্তেজিত কথাটা কোট আন কোট ব্যবহার করছি আমি না হয় ভাবলাম দাদাদের উত্তেজিত হওয়ার কারণ আছে আপনাকে দেখে কিন্তু দিদিদের কিসের উত্তেজনা এটা আমি বুঝতে পারলাম না আপনি দাদা দিদিদের কথা বলছিলেন না দাদাদের আমি কারণ না হয় বুঝতে পারলাম দর্শকরাও বুদ্ধিমান বুঝতে পারলেন দিদিরাও কি এখানে একটা বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় মানে আমি দিদি বলতে ইন্ডাস্ট্রির দিদিদের কথা বলছি ঠিকই মানে আজকে ওইটাই তো দুর্ভাগ্যের বিষয় কালকে বিদ্যাজি এসে বললেন যে যেখানে মায়ের পুজো হয় মায়ের জায়গায় সেখানে আমি এরকম খবর শুনে বিশ্বাস করতে পারছি না মানে সেখানেও তো দিদি রাজ করছে মানে পেট্রিয়াকাল সোসাইটির দাদা কি দিদি হয় না মানে আমারও মনে হয় ক্রিমিনালসদের যেরকম কোনো জেন্ডার হয় না পেট্রিয়াকাল সোসাইটিরও কোনো জেন্ডার হয় না সেটা দাদা হোক কি দিদি হোক আমার মনে হয় কোথাও না কোথাও গিয়ে দু পক্ষই দায়ী তারাও হয়তো মেনে নিয়েছে বা ওই চট করে স্টার হয়ে যাব মানে যা খুশি করব আর কি মানে বিভিন্ন পন্থা মানে নয় আমি যখন কাজ করতাম নয় আমি খুব মানে কি বলব খুব নেভ একটা ক্যারেক্টার ছিলাম মানে খুব ক্লিশে টাইপের একটা ও মানে ও যোগ্যতায় ও হিরোইন আমাদের হিরোইন হওয়ার মতো যোগ্যতা ও একটু বেশি ভদ্র মেয়ে আর কি মানে নয় আমাকে একটা সিগারেট টানতে হবে নয় আমাকে একটু পার্টিতে গিয়ে ছোট জামা কাপড় পরে নাচানাচি করতে হবে তাহলেই আমি ওই সো কলড কোট আন কোটে যে হিরোইন কথাটা উচ্চারণ হয় সেটা হতে পারবো আর না হলে ও ঠিক আছে মানে আর না হলে ও একটু বেশি ভদ্র আর না হলে মানে ওই আর কি আমি মাঝখানে আর আর না হলে একটুখানি বুদ্ধিজীবীদের মানে না মানে তুমি একটুখানি বেশি মানে তুমি জানো তো মানে তুমি আমাদের সাথে এই থিয়েটারটা করো না বলে মানে তুমি একটু বেশি ইউ শুড নো ইউ শুড লার্ন তোমাকে একটু জানতে হবে চীনের তোমাকে একটু জানতে হবে মানে অনেকেই আপনাকে চেনাতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ মানে বিভি এতগুলো এখানেও যেরকম আমি এসে পন্থায় আবারও প্রতিবাদ করতে এসে যখন মানে মাওয়াদির ট্যাক্টা পেয়ে গেলাম তখনও আমি না অবাক হয়ে যেতাম যেই পথেতেই যাই মানে আমি বুঝতে পারতাম না আচ্ছা মানে এনারা এটা মানে আমি ডিরেক্ট কোনো গ্রুপে আমি নাটক মানে আমি বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল ডান্সার এত বছর মঞ্চ করেছি নাটকও করেছি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিন্তু কোনো পার্টিকুলার থিয়েটার গ্রুপ করিনি তাই জন্য মানে আমি অভিনেতা নই বা অভিনেত্রী নই তারপরে যেখানেই যেতাম একটা অদ্ভুত মানে মানে যেহেতু আমি ওই গ্রুপিজম বা মানে আমি ইভেন আমি মিছিলেও দেখলাম আমি যদি আপনার সাথে একটু বেশি কথা বলি সব থেকে বড় কথা ধরুন আপনি যদি আমার বিরোধিতা মানে বিরোধী হন তাহলে আমি আই রেসপেক্ট ইউ আপনি লয়াল টু ইয়র টিম টু ইয়র গ্রুপ বাট একটা সেম মিছিলে হেঁটেই আপনার সাথে আমি বা ওর সাথে কথা বলছি আপনি ওই তো মানে ওটা সে মানে এই যে হিপোক্রেসি জায়গায় জায়গায় হিপোক্রেসি এটা দেখে না আমি থাকতে পারি না আমার মনে হয় সত্যি আমি বোকা ওই জন্য আমার নামটা ছিল পৃথা সেনগুপ্ত সেটা একদম জিরো করে দিলাম যা কাজের লিঙ্ক ছিল সব অফ করে দিলাম 
আবার নতুন করে চালু করলাম দেখি না পারি কি না দেখি না আমার ভাষায় একটু অভিমান করেছি কিন্তু ভাষাকে আমি ভুলে তো যাইনি আর ওই জন্য ভাষা বলবো বা নিজের মাটির টানে নিজের এই হাই টাইমে দিওয়ালিতে কতটা ইনগ্র একটা ফিতে কাটলে কতটা আমরা মানে রেমুনারেশন চার্জ করি অ্যাজ আ সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট্রেস সেটা আপনি ইউএইতেই বলুন কি হায়দ্রাবাদ মানে বিভিন্ন জায়গায় এখন দিওয়ালি এই বছরে কি নাওয়াই হলো না কোথাও একদমই না আমার এটা কি আরজি করার জন্য আমি প্রথমত ডারবিন ম্যাচ ওই ১৪ তারিখের পরে এতদিন ছুটি নিয়েছিলাম তারপরে আমার ছবির প্রমোশনে ছিলাম ওখানেও আমি প্রমোশন কর মানে আমার ছবির প্রমোশনের জন্য তো আমি আসিনি আর আপনারা বুঝবেনও না ওটা তো ওখানকার ছবি তো এই ব্যাচটা আমি আমার প্রমোশনে পড়েছিলাম ডিজিটাল প্রোটেস্ট করেছি সবাই দক্ষিণে জিজ্ঞেস করছিল না কেন হঠাৎ জাস্টিস না ওনারা দেখুন এভরিওয়ান ইজ অ্যাওয়ার অফ সারা দেশে ঝড় উঠেছিল ইভেন আমি কেরালাতে গিয়েও দেখেছি কিছু কিছু রেস্টুরেন্টেও দেখেছিলাম জাস্টিস ফর আভায়া ওই বিলে মানে জাস্টিস ফর আভায়া এটাও এরকমও বাইরের ওরাও বিকজ দে আর অলসো কনসার্ন তো ডক্টরস কমিউনিটি মানে আমি ওখানকার আমি যখন ওখানে একটা ট্রিটমেন্টে গেলাম তো এটা দেখেই বলল যে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কারণ এক একবার মনে অল ইন্ডিয়া ডক্টরস একটা একদিন মানে মানে ওয়ার্ক ডে ডাউন কিছু একটা ছিল তো সেদিনকে আমাকে ওনারা ট্রিটমেন্ট মানে উনি ট্রিট করেননি বলেছে আপনি কালকে আসুন তো তাদেরকেও দেখেছি এটা পালন নিরবতা পালন করতে তো যে যার মতো করে তো তারপরে আবার এই টাইমটা তো সব থেকে হাই টাইম ছিল মানে ছাব্বিশ তারিখের গণ এই কনভেনশনে গেছিলাম জানতে যে অল ঠিক পথে আছি কি না কারণ এবার এসে দেখছি এখানেও জুনিয়র সিনিয়র ডক্টরস মানে প্রাইভেট গভর্নমেন্ট হসপিটালস আমরা প্রত্যেকে বিচারের জন্য সিনিয়র জুনিয়র জানি না গভর্নমেন্ট প্রাইভেট জানি না এসছিলাম ডক্টরস এনজিওস মানে যেহেতু পলিটিক্যাল মানে পলিটিসাইজ করেছে তাই জন্য আমরা র্যান্ডমলি যেখানে মিছিল খুঁজেছি অথেন্টিক মনে হয়েছে গেছি একটাই দাবিতে বিচারের দাবিতে উই আর নট হ্যাপি উইথ দ্য চার্জশিট বা যেভাবে মানে স্টেট চার্জশিটেও হ্যাপি ছিলাম না তো এখানে এবার এসে দেখলাম সিনারিওটা অন্য আমারও এত মানুষ মানে কেউ জুনিয়র ডক্টরসদের এখন গণশত্রু করে দিয়েছে তো অনেকে অনেক মতামত দিয়েছে তো আমারও তো মনে আমিও তো এবার যারা প্রবাসী বাঙালি বা ধরুন যারা কর্মক্ষেত্রে বাইরে থাকে তারাদের অবস্থাটা কি পুরো টানা পড়ে নিয়ে পড়ে গেছি তো আমরা কোনটা বিশ্বাস করব কোন পন্থায় যাব আমি তো নামও জানি না কোনো প্রপার কোনো পলিটিক্যাল মানে কয়েকজন খুব পপুলার ছাড় তাদের নামও জানি না কি করব কিছু হয়ে যায় মানে ইফ আই এম অলসো ওয়ান অফ দ্য ভিকটিমস আনলাইক আভায়া তাহলে দায়িত্বটা কে নেবে ডেফিনেটলি আপনার মানে এই চ্যানেল এই অফিস আর প্লাস নেবে তো আমি কিছু জানি না মানে প্রশ্ন করলেই আমি কিছু এই যে ডক্টরসদের যে দশ দফা দাবি আমার তো খুব মনে হলো দেখার পর বোঝার পর কি দাবিটা ছিল তো আমরা তো প্রথম দিন থেকেই দেখলাম খুব ডেমোক্রেসি নিয়ে আজকে যদি ডেমোক্রেসি থাকতো সব জায়গায় প্রপার ইলেকশনস হতো তাহলে হয়তো অভয়া বেঁচে থাকতো ওই মূর্তিটা হাঁ করা মূর্তিটা ওখানে থাকতো না অভয়াও থাকতো আমার মনে হয় এই যে নেক্সাস বা থ্রেট কালচার যেটা শুধুমাত্র ওখানকার জন্য প্রযোজ্য নয় শুধু মানে মেডিকেল সিস্টেমে নয় যেখানে স্বাস্থ্য এতদিন স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যটাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন টিচার্সরা মাসের পর মাসের এখানে শিক্ষা ভেঙে পড়েছে ব্যাকবোন ভেঙে পড়েছে শিক্ষার তো আজকে স্বাস্থ্যের এই দশা তো তাই তো মনে হলো মানে খুব খুব ডিপ্রেসড হয়ে গেলাম এটা দেখে তো এবার অনেকে যে যেটা যে যেটা বলছে এখন ওই এক কান দিয়ে এখন আর বদরই করে না ব্যাপারটা আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নটা আপনি আমি আশা করি আপনি রাগান্বিত হবেন না কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কোনোদিনও না ইভেন আমার ছবি যেটা বাইরের ব্যাঙ্গালোর বলুন বিভিন্ন বাইরের ফেস্টিভ্যালে গেছে আমন্ত্রণ তো জানানো হয়নি কারণ কি যেখানে যে হেড বসে থাকে আমার ছবি তার আমার বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ তার ছবি দিয়েই তো একটা অফার এসছিল ওনার পরিবারের থেকে আমি কোনো মিটু বা ওইসব বলছি না সেটা আমি রিজেক্ট করি তো তারপর থেকে তো একেবারের জন্যেই না আর মানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না আর ইভেন বাইরে থেকে আমার যে ছবি 
মালয়ালম ফিল্ম সেটা পরিবার থেকে অফার এসেছিল না না আমি সেটা নিয়ে এখন মানে মানে একদমই সেটা আমি মিটু বা ওই একদম না মানে আমার আবার ওই মানে রেকর্ডিং বেসিসে ওই জাগে না মানে বলছেন বলে বলছি মানে রেকর্ডিং বেসিসে হঠাৎ হঠাৎ করে পুরনো কথা মনে এলো বলতে লাগলো আমি সেটার জন্য একদমই বলছি না মানে আপনি বলছেন বলে তো আমি কোনোদিন ইনভিটেশন তো দূরে থাক আমাদের ইভেন ছবি বাইরের ফেস্টিভ্যালসে গেছে কিন্তু কোনোদিনও কল মানে মানে ও সেই সৌভাগ্য হয়নি মানে হয়তো ডিজার্ভও করি না বোধ এখানে এত ট্যালেন্ট বাপরে বাপ সব মহানায়ক মহাগায়ক হয়তো ডিজার্ভ করি না বলে কোনোদিন পাই ইনভিটেশন তো দূরে থাক কিছুই পাইনি মানে একটা ছবিও দেখানো হয়নি আর কি তাহলে আমি যদি এইভাবে বলি যে দক্ষিণের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা যিনি জন্মসূত্রে বাঙালি আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে যেখানে সরকার সমস্ত ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বাঙালিদের নিয়ে আসার চেষ্টা করে সেটা মুম্বাই হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে হোক সেইখানে কোথাও জায়গা না পেয়ে আপনার মনের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে আর তাই আরজিকরকে ব্যবহার করে আসলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই আপনি কথা বলছেন দেখুন ক্ষোভ হয়নি কারণ তখন আমি বাংলায় কেউ ওই ছোট ছোট কাজ করেছি মানে সুযোগই পাইনি কেউ অডিশন অডিশনের নাম করে অডিশন এখন তো আপনার যা এই যে পরিমাণের অর্থ আপ যশ খ্যাতি দক্ষিণে রয়েছেন বাঙালি হিসেবে আমরা গর্বিত তা সত্ত্বেও তো কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সেটা তাদের মানে আমার মনে হয় তারা জানেনও না আমি কে মানে আমি মানে আমি তো স্টার বলবো না আমি একটা আই মানে বার্ডিং আর্টিস্ট আমি এখনও বার্ডিং আর্টিস্ট অনেক কিছু করার বাকি বিনয় খুব এমনি আপনি একদমই ওটা বিশ্বাস সেটা বলতে পারেন মানে সেটা আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের দীক্ষিত তো উনি যেটা ওই পরমহংস মানে ভালোটা নিয়ে এখন অবশ্য মানে সত্যি ওই কালিতে সবাই মিলে একটা মানে রুদ্র কালিতে পরিণত হয়েছি ঝগড়া করছি চিৎকার করছি বিকজ অব দ্য সিচুয়েশন বাট খুব একটা নই ওরকম ওই শিক্ষায় বড় হয়েছি আর ঠাকুর যেটা বলেছেন আর কি মানে পরমহংস হতে শেখো মানে ভালোটা নাও ফিল্টার করে নাও সো আমি মানে কি বলুন তো ওটা আমার সবচেয়ে বড় কথা কলকাতা কে আইএফএফ খুব প্রেস্টিজিয়াস আমি মানছি সাই মা ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট আমি যেদিন আসি চোদ্দো তারিখের পর মানে পনেরোই অগস্ট আমি এখানে আসি সেদিনকে আমি সাইমা থেকে কল পাই এখনও আমার ইনভিটেশন কার্ডটা আছে সাইমা ওয়ার্ডস থেকে কল পাই আমি না ওনাদের বলতে পারিনি যে আমি বিকজ আমি তখন অবধি জানি না আদৌ এটা মানে জানি মানে দেখেছি তো নিউজ দেখলাম চোদ্দো তারিখটা এত তো আমি বললাম কি আমি আজ আমি গোয়িং টু কলকাতা ফর শ্যুট আই এম সো সরি আই উইশ আই উড হ্যাভ বিন হিও আই কুড জয় নেক্সট টাইম ইয়েস মোকসা ম্যাম প্লিজ জয়েন আস আমি সাইমাতেও যাইনি আমি এখানে এসছি না আমি শুধু ভাবছি সাইমাতে যাননি অত্যন্ত প্রেস্টিজিয়াস গ্ল্যামার এখনো আছে আমার কাছে এবং সত্যি কথা বলতে গেলে সেখানে যে নেটওয়ার্কটা তৈরি হয় সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কারণ গোটা পৃথিবী জুড়ে ছবির একটা বিরাট মার্কেটের নেটওয়ার্ক তৈরি হয় এই সব কিছু ছেড়ে চোদ্দোই অগস্টের পর আপনি পনেরোই অগস্টে চলে এলেন সরাসরি আপনি দক্ষিণ থেকে এসে এয়ারপোর্ট থেকে নেবে অনশন মঞ্চে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমি আপনি একেবারেই অন্যভাবে নেবেন না ব্যক্তিগত জীবন চর্চার মধ্যে আমি নেই কিন্তু আমার রিপোর্টার হিসেবে সাধারণ প্রশ্ন কোনো কি কারোর প্রেমে পড়েছেন নাকি এই রকমভাবে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন মানে কিসের জন্য না রাজনীতি করেন না ভোটে দাঁড়াবেন মানে কিছু হয়েছে কাউকে ভালো লেগেছে এটা হতে পারে তেলেগুরা বলে আর আমাকে বাংলায় মানে সাউথে বা মানে মালয়ালির পাবম এন্ডে পাবম মোলে মানে এই বেচারা মেয়েটা দূর এটা মিষ্টি মেয়ে কি তো ওখান থেকে আমার দুটো নাচ যখন ভাইরাল হয়েছিল কারার ওই লঘু কপাট তো এখানে বলে এখানে বিরোধ মানে বিরোধী বলবো না মানে সিস্টেমের একজন নেতা ওটাকে আপলোড করে বলেছিলেন যে এটা কি রেপ এটা কি নৃত্য হচ্ছে নাকি রেপিসদের উদ্বুদ্ধ করছে তো 
ওনারাও বোধ হয় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই কথাটা বলেছিলেন তাদেরকে আমি মনে করি তাদের প্রত্যেকটা এক একজনের মধ্যে পোটেনশিয়াল রেপিস্ট আছে যদি ওই নাচটা তো সেটা একটা পার্টিকুলার পার্টিতে পার্টি পেজ থেকে শেয়ার হয়েছিল তারপরে দেখলাম প্রত্যেকটা মানে গেরুয়া বলুন দিল্লি থেকে বলুন বিভিন্ন সারা দেশ থেকে আবার অনেকে লিখছে ইয়াং বেঙ্গলস প্রোটেস্টিং ডক্টর ডান্সিং লাইক কালি নৃত্যম সো ইটস লাইক মানে আমরা কারা আরজি কর এই যে আমি খুব কসমসকে মানি তো বিশ্বাস করি তো কসমিক এনার্জিকে আমার মনে হলো এই যে আমরা কারা আরজি কর্তা না কসমসের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে ওই জন্য যে আমাকে চেনে না সেও বলছে ইয়াং ডক্টর প্রোটেস্টিং অন স্ট্রিট ফর আরজি কর ওই আমরা কারা আরজি কর ওই যে সেকেন্ড সত্তাটা ওই বিলে থেকে যখন স্বামী বিবেকানন্দ হলো ওই যে সেলফ রিয়েলাইজেশনটা হলো স্বামীজি যখন নিজেকে ভালোবাসতে লাগলো ওই একজন এথিস্ট যখন একটা অশিক্ষিত বলুন বা ফর্মাল এডুকেশন নেই সো কল সোসাইটির মানে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে যখন জ্ঞান দাও বিবেক দাও বুদ্ধি দাও চৈতন্য দাও ওইটা যখন হলো না বৈরাগ্য দাও হয়তো এই ওই মোকসার সেই চেতনাটাই ডাকলো যেরকম আর কবে আর কবে একটা নতুন গান তো এরকম আগে তো কাজী নজরুল ইসলামও এরকম বহু গান উল রণরঙ্গিনীও লিখে গেছেন তো যেটা আমি স্টেজে পারফর্ম করতাম বা যেটা আমি স্টেজে পারফর্ম করি বা সিনেমা করি এরকম একটা রিসেন্ট ছবিও করেছিলাম অনেক দিন আগে আগের বছরে চিত্তি নিয়ে ওটাও জাস্ট তো আমার মনে একটা আর্টিস্ট কি শুধু সিনেমাতেই ন্যাকামো করবে ন্যাকামো করবে না সিনেমাতেই খালি সিউডো কমিউনিস্ট হবে না মানে বুদ্ধিজীবীর নাম করে তো আমার মনে হলো এবার রাজপথই তো তাই চো সেই নিজের ওই সত্তাটার বিলেস মানে ওই রত্নাকর থেকে বাল্মীকি সত্তাটার প্রেমে পড়ে আমি আবার এসছি তাহলে কি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলে সত্যি বলছি এই প্রতিবাদী সত্তাটা সত্যি করেছি বিশ্বাস করুন সত্য এটাই আমার মনে হলো যে এত কিছুর পরেও যখন মানে আমরা বিচার চাইছি প্রথমে তো এই দল ওই দল বুঝলাম আচ্ছা এই 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 বুঝলাম এবার যখন ডিরেক্টলি মানে একদম অ্যান্টি সোশ্যাল করে দিল মাওবাদী করে দিল তখন জেদটা আরও চেপে গেল দেখি আমি এটা পড়ে দিল্লিতেও যাব যদি আমি যদি আমি ঠিকও করেছিলাম যদি সত্যি এই ডক্টরসরা মানে আসল যারা আন্দোলনকারী সুপ্রিম কোর্টের সামনে গিয়েও যদি আমরা উই ওয়ান্ট জাস্টিস এটা নিয়ে ওখানে গিয়েও বলবো এটার জন্য যদি আমরা আমাদেরকে সো কল মাউইস্ট বলে জেদটা আরও চেপে গেল বিশ্বাস করুন মানে উই ডিমান্ড জাস্টিস পরে শুনলাম নজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে উই ডিমান্ড জাস্টিস একটা মলে মানে অ্যালাউড না তো যখন আমি তখন বাইরে ছিলাম প্রতিদিন একটা করে লাইভ একটা করে স্টেটাস একটা করে পাগলামি ডক্টরেরও হেল্প নিয়েছি বলতে কোনো লজ্জা নেই নিজে একজন সাইকোলজি স্টুডেন্ট হয়ে তো তখন আমার মনে হলো কি যে না এবার তো জেদ চেপেই গেছে কারণ মানে তেলেগু ছবি কামার্শিয়াল করবো ভালোবাসবো ইস্ট আসদেরকে তো সেটা তো নিজেদের মধ্যেও আনতে হবে তো আমি জয় বালেয়াকে খুব পছন্দ করি বালাকৃষ্ণ গারুকে ওই ব্রো আই ডোন্ট কেয়ার ওই ব্যাপারটা ওই ওই ব্যাপারটাও এসে গেল সব কিছু এসে গেল তো এসে গিয়ে মনে হলো না এবার যে যা বলছে বলুক চলে আসল একদিকে শুনে ভালো লাগলো তার কারণ হচ্ছে বাংলা চলচ্চিত্রে অনেকবার অনেক স্টার তৈরি হয়েছে দক্ষিণকে কপি করে হ্যাঁ এবং সেই দক্ষিণের নায়কদের বদন্যতায় অনেক অনেক সিট পাচ্ছেন সুতরাং শাসক যখন দক্ষিণের ছবির রিমেকের নায়কদের অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছে এবার না হয়ে এবার দক্ষিণে শাসক বিরোধী আন্দোলনের একটা স্বাদু পাবে সেটা ইডলি ধোসার থেকে কম খাঁটি নয় যেটা বুঝতে পারছি আমি এবার একেবারে অন্য প্রশ্নে চলে আসছি আইটেম সঙ্গে নাচলে খুব ভালো স্টেজে এক দিনে মানে এক রাতে প্রচুর টাকা উপার্জন করা যায় সেইখানে কেউ ডাকেনি রাস্তাতে কারার ওই লৌহ কপাট নেচে কি লাভ হলো প্রথম দিন করেছিলাম গঙ্গা তুমি বইছ কেন প্রথমটা হয়েছিল ওটা একটা মৃত্তিকা অর্গানাইজেশন এনজিও যাদের সাথে আমি আগেও কোনো না কোনো টাকা পাননি তো এটা পারিশ্রমিক আমি জিজ্ঞেস মানে একটা এনজিও যারা মানে আন্ডার প্রিভিলেজ বাচ্চা আর মাদের জন্য আমি আপনার এই এনজিও কে শ্রদ্ধা রেখে বলছি আমি সাংবাদিক হিসেবে অনেক এনজিও চিনি তো যাদের কোটি কোটি টাকা তাই জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি না সেটা নয় কারণ আমি তাদেরকে চিনি না অনেক ব্যক্তিগতভাবে একজন কি চিনি অনেক বছর ধরে সত্যি নিজেও মানে আমি তাহলে নাম করেই বলছি একটার অনিন্দ ব্যানার্জি উনিও প্রচন্ড মানে কি বলবো খুব একটা মানে ওনারও 
একটা যেরকম আমাদের ঋতিক দাকেও দেখেছি what he deserved I think she বাংলা ওনাকে না অনিন্দ তো অনিন্দ পুলকের কথা বলছেন তো না না উনি অত্যন্ত একটা ক্রিয়েটিভ মানুষ ওনার ওয়াচ মেকারের অন্যতম প্রোটাগনিস্ট আমি অভিনয় করেছি আমি জানি তিনি অভিনেতা ডিরেক্টর এবং লেখক হিসেবে তার একটা জায়গা আছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমি প্রশ্নটা করলাম কারণ আমি মৃত্তিকাকে নিয়ে বা অনিন্দকে নিয়ে বলছি না আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কোনো পারিশ্রমিক ছাড়িত নাচলেন পারিশ্রমিক মানে তার আগে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে তার ওনার ওয়াইফের উনি চালান পম্পাদি এবার তার আগে যেটা ছিল হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাইকাইট্রিক সোসাইটি মিনিমাম কুড়ি কিলোমিটার হয়তো সেদিন আমরা হেঁটেছি ওই পুরো ধর্মতলা মানে আপনার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না এতটা হেঁটে গাড়িও সেদিন নিয়ে যায়নি উবেরও করিনি এত জাম আর তখন তো জায়গায় জায়গায় মিছিল পা ধরে ফুলে গেছে পা ফুলে গেছে পাচ্ছি না ট্রে মেট্রোয় ভিড়ে ঝুলতে ঝুলতে কোনোভাবে মানে অটো করে উবের করে মানে উবের পাচ্ছি না তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি আয় মানব বন্ধন করে ওখানে করতে হবে নাহলে আমরা করতে পারবো না সে রিক্সা করে অটো করে গিয়ে নেমে ভুল ওটা নাচ হয়েছে না তাণ্ডব হয়েছে না কি হয়েছে মানে অ্যাজ আ ডান্সার হিসেবে ওটাকে তো আমি নাচ বলবো না কোনো কোনো ব্যাকারণ নেই কিছু নেই যেটা ক্ষোভে রাঙে দুঃখে যেটা এসছে করেছি এবার আমাদের জন্যে তো মঞ্চ করে দেওয়ার কেউ নেই তো রাজপথটাই বেছে নিয়েছি এবার যারা বলছে টাকা যদি কেউ বলেও আমরা টাকা নিয়ে করেছি তাহলে বাবা টাকা নিয়ে তো ভালো কাজ করেছি মানুষকে তো অ্যাওয়ার যদি কেউ বল বলে থাকে অনেকেই বলছে অ্যাটলিস্ট টাকা নিয়ে তো আর মানে লুমপেন বাজি করিনি বা টাকা নিয়ে তো মানে চিট ফান্ডের টাকা নিয়ে তো আর সিনেমা বানাই না সেই সিনেমা কোটি কোটি মানুষ দেখে না আর টাকা নিয়ে যদি করি বিচার চেয়েছি আর বেশ করেছি আমি নতুন করে বলেছি বেশ করেছি যদি যারা বলছে আমরা টাকা নিয়ে এটা করেছি তাহলে বেশ করেছি বিচার চেয়েছি কিন্তু খারাপ লাগে না কলকাতা মানে পশ্চিম বাংলার একজন খুব নামি অভিনেত্রী তো কার্নিভালে নাচলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে ছিলেন তাকে ডেকে নেওয়া হলো একজন অভিনেত্রী তিনি রাস্তায় প্রতিবাদে নাচছেন আরেকজন অভিনেত্রী তিনি কার্নিভালে নাচছেন খারাপ লাগে না নিজের অভিনেত্রী না নিজের জন্য খারাপ লাগে না অভিনেত্রী বলেই পারে আসল যদি আর্টিস্ট হতো তাহলে হয়তো দ্রোহের কার্নিভালে এসে নাচতেন এই সময়টা কি সত্যি মনে হচ্ছে দ্রোহকাল একদিকে প্রতিবাদ অন্যদিকে উৎসব একদিকে মানুষ মুখ ফুটে কিছু বলার চেষ্টা করছে একদিকে মানুষ বলছে না যেভাবে চলছে হতে পারে না একটা পরিবর্তন দরকার আরেক দল বলছে না পরিবর্তন না একটা স্থিতিশীল অবস্থা থাকুক এক দল লোক উল্লাস করছে আরেক দল লোক আর্তনাদ করছে মনে হচ্ছে দ্রোহকাল অবশ্যই মনে হচ্ছে অবশ্যই মনে হচ্ছে ইভেন আমি এতটাই রিজিড হয়ে গেছি না মানে এখন সত্যি বলছি যারা ওই মানে আমি তো মানে যারা সত্যি দেখ যাদেরকে মানে এই সময়টা না আমার কাছে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সচেতন সমাজের লড়াই এই সচেতন সমাজ গড়তে যে যে কটা ওয়ারিয়ার্সদের দেখছে আমরা যদি তাদের প্রোটেক্ট না করি না তাহলে সত্যি অবক্ষয় আর দূর নেই অলরেডি ইট হ্যাজ স্টার্টেড ডিটোরিয়েশন হ্যাজ অলরেডি স্টার্টেড তো এবার যদি একটু সেন্সিটিভ না হই উৎসবের নামে যদি একটু উৎসবটাকে অন্যভাবে না দেখি এই যে জ্যান্ত ভগবানরা আমার কাছে এনারাই জ্যান্ত ভগবান যারা আমার বাবা মা আমার মাই বিহাব আমি ডিজিটালে থাক প্রত্যেক দিন এটা প্রোস্ট ওটা পোস্ট মনটা চিৎকার করেছি লাইভ করেছি অসভ্যতা আমার কাছে ওটা অসভ্যতা আমি আমি সভ্যভাবে সভ্য মানুষ এমনি এমনি কি ওটা করে না তারা সত্যি তালে সেটা ফুটেজ খায় মানে আমার কাছে অন্তত আমার শিক্ষার যেটা যেটুকু অল্প পেটে যেটুকু বিদ্যে আছে কিন্তু এখন হয়ে গেছে কি মানে এটা আপনি যেটা বলেছেন সত্যি আমি ওখানে গিয়ে যখন দেখলাম না মানে স্পেশালি চ্যালেঞ্জড মানুষজন যাচ্ছে তাদেরকে আসতে দিচ্ছিলেন না যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে আমি আপনাকে বলছি আমার এই সেকেন্ড পারসেপশান বদলে দিল শাসক দলের লোকজনেরা লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেদের পরিচয় না অন্য দল তো আমি ছেড়ে দিচ্ছি মান যে এরা যারা বলছে যে আমি একটা শোতে গেছিলাম যেখানে আহম্মকের মতো কিছু রিপ্রেজেন্টেটিভরা যেভাবে মানে সাধারণ মানুষকে অপমান করছে 
তারাই মনে হয় তাদের নেত্রীকে আরও তাদের ডাউনফল আনছে সাধারণ মানুষকে অপমান করে আমি সেকেন্ড টাইম গিয়ে বুঝলাম আমি রিয়েলাইজ যে কত শাসক দলের মানে যারা রীতিমতো এই শাসক দলের মানে সাপোর্টার্স বা অ্যাক্টিভ পার্টি করে তারাও কিভাবে তাদের পাশে রয়েছে তা এই যে স্বাস্থ্য অভিযানে কিভাবে কিভাবে তাদেরকে টাকা দিয়ে খাওয়ার এনেছে সামনে তারা কিন্তু ফোরফ্রন্টে আসতে পারছে না তখনই না আমার রেসপেক্টটা মনে হলো দ্বিগুণ হয়ে গেছে আর এটাই তো শিখেছি আমার ঠাকুরের থেকে শারদা মা তো এটাই বলতেন আমি অসতেরো মা সতেরো মা অসতেরো মা তো এখানে এটা একটা ইটস আ ফাইট ফর হিউম্যানিটি একটা অভয়া হওয়ার পর এত সেন্সিটিভ হওয়ার পর তৃতীয়া থেকে দাদশীতে কটা রেপ দেখলাম কটা মোলেস্টেশন দেখলাম এই দু মাসে কটা দেখলাম যখনই প্রশ্ন করতে যাচ্ছি তখনই অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে তোমরা অন্য রাজ্য নিয়ে কেন কথা বলছো না বা পঁচিশ বছর আগে চলে যাচ্ছে এই এনার আমলে এই হয়েছিলেন কিন্তু তাদের কাছে কিন্তু এগুলোর জাস্টিফিকেশন নেই তো আমরা কি সামনের প্রগতিশীল হব না নাকি আমরা যখনই প্রশ্ন করব তার জাস্টিফিকেশন হবে পঁচিশ বছর কুড়ি বছর আগে কি হয়েছে আর পাশের রাজ্যে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে জাস্টিফিকেশন তাদের কিন্তু তাদের মধ্যেও যা যারা বিশ্বাস করে এখনো হিউম্যানিটি বেঁচে আছে তারা ঠিক না ভুল সেটা বিচার না করে অন্তত স্যাক্রিফাইসের থেকে বড় বিপ্লব আর কি হতে পারে যে স্যাক্রিফাইসটা এই নজন দেখিয়েছেন আমি তো তাদেরকেও মনে করি তারা কোনো বিপ্লবীর থেকে কম না তারা নতুন করে একটা ইতিহাস গড়েছে তারা সঠিক হোক বেঠিক হোক সেটা আমরা উই আর নট জাজ উই আর দ্য কমনার্স যারা আমরা হিউম্যানিটির পাশে গিয়ে দাঁড়াবো তাই জন্যেই ওই মানে আমারও শরীরের এমন তাই অবস্থা ছিল অনেকেই জানে আমি এখানে অনেক ডক্টরের ট্রিটমেন্টে ছিলাম সব কিছু ফেলে ডিরেক্ট এয়ারপোর্টে সাড়ে দশটার সময় সেদিনকের মাস সিগনেচার হচ্ছিল গণস্বাক্ষর হচ্ছিল তো ওখানে গিয়ে ওটা মানে সাইন করো বলে গেছি মনে হচ্ছে এটা করা কর্তব্য তাই ছুটে এসেছেন দক্ষিণ থেকে আমি বলছি অনেক জায়গায় দেখছিলাম অনেকে আপনাকে মাওবাদী হিসেবে রাগিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার প্রশ্নটা আপনি সিপিএম না বিজেপি আমা আমি সেই আমি একটা আপনাকে সত্যি কথা বলছি আমি সেই দলে পড়ি আমার পাড়ার কাকু বা কাকিমা বা দাদা বা দিদি যে ভালো কাজ করবে আমার আমি যাকে মনে করব যে আমার কিছু রাত বেড়াতে আমার বাবার বা আমার পাশের বাড়ির দাদুর কিছু হলে বা খুব ভাইটাল কিছু হলে আমি তাকে গিয়ে বলতে পারবো সেই এমএলএ কে আমাদের প্রয়োজন যারা উন্নতি করবে সেই এমপি কে আমাদের দেশে প্রয়োজন যার যারা দোজ হু আর রেসপন্সিবল ইন আই মিন ল মেকিং দ্য ডিসিশন অফ ল মেকিং আমি যারা যে ভালো আমি তাকে ভোট দেব সেই ইরেসপেক্টিভ অফ এনি পার্টি যাকে আমার মনে হবে সেটা আমার ডেমোক্রেটিক রাইট তার জন্যে আমাকে পার্টি করতে হবে না যদি ওই জন্যে আমি কোনো দিন অ্যাক্টিভ রাজনীতিতে বিশ্বাসই করি না কারণ আমি অপোজিশন যদি কেউ ভালো কাজ করে আমি তাকে আমি তার প্রশংসা করতে পারবো না বা আমার পার্টি যদি ভুল করে আমি তার দিকে আঙুল তুলতে পারবো না মানে হ্যাঁ 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 না 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 অভিযুক্ত কিন্তু কোথাও মনে হচ্ছে না এটাও একটা ফাঁদ তার কারণ ধরুন আপনার দরকার হলো আমার দরকার হলো রাত্রিবেলায় যে জনপ্রতিনিধি ছুটে আসছে এটাও আবার মানতে হবে সে হয়তো অনেক কাটপানি খায় সে হয়তো অনেক দুর্নীতি করে সে হয়তো আমাকে অনেক প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দিচ্ছে সে হয়তো পুজোর সময় সাংবাদিক হিসেবে আগে পাঞ্জাবি বা খুব দামি জিনিসপত্রও দিচ্ছেন বা ফোন করে বলছেন যে ঋতব্রত তুমি বেড়াতে যাবে তাহলে অমুক বাংলো ঠিক করে দিচ্ছি কিন্তু সেই যদি মানুষটা অসৎ হয় কোথাও মনে হয় না এবার প্রতিবাদ করতে হবে শুধুমাত্র এই পাওয়ার রাজনীতির বাইরে গিয়ে আদর্শের কথাটা ভাবতে হবে একদমই তাই ওই কারণেই তো এই নতুন করে প্রতিবাদ মানে ডেফিনেটলি সেটা তো হচ্ছেই মানে এতদিন কি হয়েছে বলুন তো দুঃখে কষ্টে চলে গেছি দূর মানে আর কি হবে এখানে বলে কিছু হবেও না মানে দেওয়াল তো কিছু এবার কি কোথাও মনে হচ্ছে মানে রাত্রি যত অন্ধকার হচ্ছে ভোরের আলো আর দূর নেই এবার মনে হচ্ছে যে যে যদি সঠিক দিশা কেউ দেখায় মানে আমার মতে ধর্মের নামে রাজনীতি যেটা কত বড় কতটা মানে হার্ম এনেছে সোসাইটিতে সেটা আমরা বুঝতে পাচ্ছি সেটা আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি মানে আর কি বলবো কিন্তু ধর্মের নামে যারা রাজনীতি করছে সেটা সব থেকে বড় খারাপ আর এখন যখন দেখছি এই যে আমরা যে ওনার এগেনস্ট আমি উনি কি আমার আমি কি ওনাকে পার্সোনালি চিনি বা আমি কি কোনো পলিটিশিয়ানের সাথে আমার সাথে আমি কাউকে চিনি না আমার তার উপর এত রাগ কেন 
তার উপরে রাগ না দিন একটা আমার সব থেকে বড় কথা যেই না মানে উনি বলছেন এত জায়গায় রেপ হয় কোন জায়গায় এরকম ওয়ার্কিং একজন ডক্টর তাকে ছত্রিশ ঘন্টা ডিউটি দেওয়া হয় সেখানে দাঁড়িয়ে সবার আগে আমার সিকিউরিটি যে এখানে আমি এতগুলো সিসিটিভি ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছি একটা গভর্নমেন্ট হসপিটালে যেটা বেসিক প্রায়োরিটি সেখানে ওই ওই সিসিটিভি ক্যামেরা মানে একটা সময়ের পর থেকে টেকনিক্যাল লিচ আসে কি করে তাহলে তো সুপ্রিম কোর্ট অব্দি যেতে হয় না এখানে লোকাল কোর্টেই বিচার হয়ে তার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে তাই নয় কি মানে আমরা যদি দেখতে পারতাম ওই মানে সুরক্ষা সিকিউরিটিটা কাজ করছে কে ওই কনভিক্টেড একজন নাকি কজন তাহলে তো ওখানেই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যেত সেকেন্ডলি যে অপদার্থ যে সিভিক পুলিশের যে নিয়োগ যেটা কিনা আমরা সুপ্রিম কোর্টেও দেখেছি মানে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে পুলিশ মানে পুলিশ আমি পুলিশ মন্ত্রী আমি শাস্ত্রমন্ত্রী আমি হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্র মানে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডিজাস্টার মিনিস্টার সরি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট মিনিস্টার মানে তারপরে যারা বলেছে মানে একটা এখানে কেউ যদি একটা রেপ ভিক্টিম হয় যেখানে পরে পোস্টমর্টমে দেখেছি এরকম বডি পড়ে থাকতে একটা পাশ একটা মাতালো এসে বলবে যে ওটা মানে আননাচারাল ডেথ মানে ওটা সুইসাইড না কি নাকি রেপ এটা কি এটা দেখে বুঝতে পারবে না তাহলে কি তারা মানে তাহলে ওই যে যেরকম ডক্টর অনিকেত বলেছে দশ পাওয়ারও যোগ্য না তারা ওখানে মানে তারা ওখানকার স্টুডেন্ট তাহলে কি তারা গাঁজা পাতা বাটা মানে ওই ভাত মেখে খেয়ে সেদিনকে ডিউটি করছিলেন তাহলে কি স্টাফ নিয়োগ করেছেন যে প্রথমে দেখেই বা প্রথম মিথ্যেটাই বা কেন যাবে ওখান মানে মা বাবার কাছে আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে এরা কি এই যে হেলথ সেক্রেটারি সত্যি মানে এই যে আমরা কনভেনশনে গিয়ে বুঝেছি কত কত ভুড়ি 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 তাদের যে এত অভিযোগ এই অভিযোগটা যদি একুশ সালে যদি সত্যি এই মানুষটার এগেনস্টে যে এত কিছু ছিল তখন যদি এই হেলথ সেক্রেটারি বা এই মিনিস্টার যাই বলুন না কেন একটা পদক্ষেপ নিত তাহলে কি আজকে এটা হতো তো সাধারণ মানুষের তো এটাই প্রশ্ন আমি আর সব থেকে বড় কথা আমি কাকু কাকিমাকে বলতে মানে অভয়ের বাবা মাকে মানে ওনাদেরকে বলতে শুনেছি যে আমাদের সাথে সবাই দেখা করতে এসছিল চেস্ট মেডিসিনের কোনো যারা ছিলেন তারা তো কেউ কেউ দেখা করতে এলো না তারা তো কনসোল করতে এলো না ওর বন্ধু বান্ধবরা তো সাধারণ মানুষের মনে এত প্রশ্ন তো এই যে ঘটনাটাকে সঞ্জয় রায় বল প্রথমে বলছে আমাকে নিন আমাকে অ্যারেস্ট করলো মুঝে এবার এবার এটা তো ন্যাশনাল নিউজ যখন হয়ে গেল সঞ্জয় রায় দাঁত খেলা থেকে মানে হাসতে হাসতে মানে করো আমাকে ফাঁসি দিয়ে দাও তারপরে সে পাল্টে পাল্টি খেয়ে গেল তারপরে এনারা প্রথম দিন থেকে বিক্ষোভ করে দেখা গেল তারপরে কিছু জনকে আবার ট্রান্সফার করে দিল কয়েকটা ডক্টর কোথাও মনে হচ্ছে কি জুনিয়র ডক্টরদের মধ্যে খুব সুকৌশলে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়ে এবং যারা প্রতিবাদ করছিল এবার তাদের আমি জানতে পারি চোদ্দ তারিখে মানে আমি আমি তখন সময়ও পাইনি যে আমি একটু দেখবো নিউজ আর সব থেকে যেটা এখন হয়েছে আগে বাবা মারা সারাদিন নিউজ দেখতে পারো আমি বলতাম এই নিউজ চ্যানেলটা বন্ধ করো আর পারছি না এই বলবেন না বিশ্বাস করুন আমি এই মেয়ে এখন নিউজ চ্যানেলে রাখছে আর আমি এরকম ভাবে যেন জ্ঞানের কথা বলছি মানে দক্ষিণের একজন সফল অভিনেত্রী তিনি নিউজ চ্যানেলের গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন এটা ভালো লাগছে প্রথমে কি হতো মানে এখানে মানে স্পেশালি বাংলা চ্যানেল গুলো তো চালালেই ওই এখন ওই একটাই কথা প্রশ্ন করলেই যখন আমরা শারদা নারদাতেও দেখেছি যারা তখন মানে বলছে যে কার বাড়িতে আছে আমরা সে এখন মানে প্রাইম সেলিব্রিটি ফেস সিস্টেমের হয়ে ডিফেন্স লয়ার হিসেবে 
তো সেখানে আর ইচ্ছে করে না দেখতে বিশ্বাস করুন আর ইচ্ছে করে না মানে শারদা নারদারও কোনো মানে কুল কিনারা নেই রোজভ্যালিরও কোনো কুল কিনারা নেই এই যে স্বাস্থ্য দুর্নীতি এরও কোনো কুল খাদ্য দুর্নীতি মানে তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে মানে ওই জন্য আর চ্যানেল দেখতে ইচ্ছা করে না মানে অপোজিশনরা চা চিৎকার করছে আবার অপোজিশনরা যখন চিৎকার করছে আজ মানে মানে পরশু দিনকে আমাকে একটা মিছিল হয়েছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে আমাকে ডক্টর একজন ডক্টর বলেন আমরা কিন্তু এরকম যাচ্ছি তিলত তোমার বাবা মা আসবে এবার সেটা শুনে আমি পোস্ট করলাম তারপরে সঙ্গে সঙ্গে শুনি না 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 ওটা অন্য জিনিস তুমি এক্ষুনি ডিলিট করো তারপরে ওটা ভোটের প্রচারের বেসিক্যালি তার একটা মানে উপনির্বাচনের প্রচারের মিছিল ওটা মা বাবার সাথে দেখাও করেননি স্বরাষ্ট্র মাননীয় মানে মাননীয় অনারারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো হয়তো উনি নিশ্চয়ই পরে করবেন বা সেটা আমি জানি না উনি কি করবেন প্রথম মনে হচ্ছে কি যারা বিভিন্ন পদে আছে সে রাজ্যের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোথাও কি মনে হচ্ছে তাদের যে গতিবিধি তারা যে সমস্ত কথাবার্তা বলছে আর সাধারণ মনের সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে যে আর্তি দুটো কি মিলছে না একদমই তাই মানে কোথাও না কোথাও সবটাই একটা ভোট পোলিং এর আগে মানে আমার মনে হচ্ছে এই যে ভোটের আগে ছবার আসতে দেখছে দেখেছিলাম মানে বিশ্বাস করুন ওনাকে আমারও খুব পছন্দ মানে তাই বলে যে আমাকে ওই পার্টি কর ধরুন সবচেয়ে বড় কথা আমি একটা কথা জাস্ট বলতে চাই আমার সব থেকে পছন্দ ছিল এম এম লাইভ কি এন্টারটেন হতাম আমি দেখে ওই এম এম লাইভ তখন একটা ট্রেন্ড ঝড় ওনাকে নিয়ে আবার ছবি হয়েছিল বেশ ভালো দেখলেও কিন্তু বলতো হ্যাঁ আমাকে দেখে বলে ওনার সাথে একবার আমার ওই আমার জন্মদিনের দিন কোনো একটা পিজিতে পিজিতে ওনার সাথে পরিচয় হয়েছিল কি মিষ্টি একটা লোক আমাকে প্রথম ওই একবার পরিচয় হলো হ্যাপি বার্থডে বলে কেক কাটলো ও লাভলি আলম আপনার সত্যি ও লাভলি না আমি ফ্যান এত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন ওই মানে লাইভ দেখতে আর কি এন্টারটেন হতাম ওনার নাতির সাথে দেখেছি সুইমিং পুলে ও সব বেশ ভাল লাগতো কিন্তু মানে আমি এন্টারটেনারের হিসেবে বলছি মানে আমি মন্ত্রী তো যাই না উনি মানে এনিওয়েজ তো বেশ এন্টারটেন হতাম এবার যখন মানে ন্যাশনালেও আমার কিন্তু দিব্যি লাগবে সেই এন্টারটেন হই এত সুন্দর করে কথা মানে ইটস ইটস নট আ ম্যাটার অফ জোক আমি আপনি পারবো না ওটা করতে উনি ওনারা পেরেছেন তো ওই চেয়ারটাকে আই হ্যা ইভেন আমি আমাদের মাননীয় আর উনি পেরেছেন ওনার মানে কিছু নেই যেটা উনি পারেন না সেটা উনি বুঝে দিয়েছেন প্রতিটা পদে তো সে আমি আপনি তো সেটা পারবো না করতে কিন্তু এন্টারটেন হওয়ার পরেও যখন সাধারণ মানুষ মানে ওই নিরাশ হয়ে যাচ্ছে না তখন ক্ষোভটা বাড়ছে এবার যখনই চিৎকার করছি তখনই মাওবাদী বানিয়ে দিচ্ছে তো এখন এখানে ওই যে এখন ওই জন্য সচেতন সময় সমাজের বিরুদ্ধে অবক্ষয়ের লড়াই তো এবার আমরা সরাসরি চলে যাব আমার সহকর্মীদের কাছে তাদের প্রশ্ন আছে সরাসরি আপনার কাছে নমস্কার দিদি আমার প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি বিবাহিত যদি না হও তাহলে এখন কি তোমার ডাক্তারদের পছন্দ বর হিসেবে শুধুমাত্র আরজি করের অনশন মঞ্চ নয় গোটা ঘটনায় ও জড়িয়েছিল সুতরাং এটাও আমার মনে হয় ওর অধিকার এই বিষয়ে সবচেয়ে ভালো প্রশ্ন ওই করবে একটা বিষয় এতগুলো দিন বিভিন্ন রকমের আন্দোলনে মানে আরজি কর কেন্দ্রে তুমি থেকেছ বিনোদন জগতের সঙ্গেও তুমি জড়িত কি মনে হয় যে এই ঘটনাটা দেখে যে ধর্ষণের মানসিকতা শুধুমাত্র যে কোনো কারোর মধ্যেই থাকে না কিন্তু যে রকমভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা মেয়েকে কমোডিটি হিসেবে দেখানো হয় সেটা আইটেম সং হোক সেটা যে কোনো সিনেমায় সিরিয়ালে যেরকমভাবে একটা মেয়েকে পণ্য করা হয় একটা কমোডিটি হিসেবে দেখানো হয় কোথাও গিয়ে এই বিষয়গুলো একটা মানুষের মনের মধ্যে ছাপ ফেলে না এই বিষয়গুলো কি একটা ধর্ষণের মানসিকতা একটা ধর্ষককে তৈরি করে না কোথাও গিয়ে এবার কি এই বিষয়গুলো যে একটা মেয়েকে এরকমভাবে কমোডিটি হিসেবে দেখানো যায় না বদলানো দরকার কি বলবে এটা ডিপেন্ড করছে কিছু কন্টেন্টের ওপরে আমি এক দো তিন গানটা দেখে ছোটোবেলায় মনে হতো ই স্বামী যদি একটু মাধুরী দীক্ষিত হতে পারতাম ওটাও আইটেম সং আবার এমন কি আমি নাম করছি না যেগুলো নাম নেওয়া যাবে না এবার এমন এমন আইটেম সং আছে যেটা আমি আমার বাবা মার সাথে দেখ বসে দেখতে পারবো না 
সো দ্য থিং ইজ কীভাবে আমরা ইলাস্ট্রেট করছি আমার তো মনে হয় আমি একটু আগে বললাম বাংলায় এই লাস্ট কিছু বছরে যে ধরনের কন্টেন্ট ওপেনলি হতো মানে আমি বাংলা নিয়ে বলছো বলে বলছি এটা ন্যাশনাল বলো ইন্টারন্যাশনাল বলো তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে যেভাবে মানে একটা রুচিতেও বোধ করত যে বাবা মার সাথে এটা দেখবো এবার সেখানেই লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক বাচ্চারা যারা এই অ্যাডোলসেন এজটা তখন আমাদের অনেক কিউরিয়সিটি থাকে সব থেকে বেশি ওই নাইন টেনের একটা ওই ওই টাইমটা মানে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমটা কি সব থেকে বেশি দেখতাম ওই বায়োলজি ক্লাসের জন্য ছেলে পুলেরা ইভেন আমাদেরও একটা লজ্জায় একটা ওয়েট করে থাকতাম কখন আমাদের বায়োলজি ক্লাসটা শুরু হবে তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এক এখন সেক্স এডুকেশন টা প্রচণ্ডভাবে দরকার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কাউন্সিলিং সোশ্যাল সাইকোলজিস্টদের প্রচণ্ডভাবে দরকার শুধুমাত্র বিনোদন জগৎকে বাজে কথা বলে আর আমি যদি দেখিও এখন দ্য থিং ইস দেখো সত্যি কথা বলতে পন সাইট কি ব্যান্ড ইন্ডিয়াতে না সবাই দেখছে এখন এখন ইনস্টাগ্রামে তুমি বলো না বা ফেসবুকে তুমি বলো না কি কি ডিজিটাল দেখছো ইট ইজ অ্যাভেলেবেল টু প্রতিটা বাচ্চা তারাও দেখতে পাচ্ছে সেটা আর আমাদের কেন এই সোসাইটি ইভলভ হবে না বিদেশে তো দে ইউ নো চার পাঁচ বছর থেকেই বোধ হয় তাদের সেক্স এডুকেশন বোঝানো হয় সো ওই ইম্প্যাক্টটা কেন হবে না আমি যদি এরকম কোনো ভিডিও দেখি সেটা আমার আমাকে একটা কোত কোনো না কোনো পোটেন্সিয়াল রেপিস্টের কি বলবো মানে ইনস্টিং আসবে কেন আমার মধ্যে সেটার জন্য কাদের উচিত কাদের উচিত অ্যাওয়ার করা কাদের উচিত পথে নেমে পথে মানে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া ডেফিনেটলি একটা সিস্টেম সেখানে সিলেবাসে আনা উচিত শিক্ষা থেকেই তো সবটা সৃষ্টি তো আমি ওভাবেও দেখছি যে শুধু একটা আইটেম সংকে দোষী করে আমি এরকম আগে আরও আইটেম সং হতো আমরা দেখেছি তখনও হতো কিন্তু ইভেন আর এখন মিডিয়া এতটা অ্যাক্টিভ বলে উই ক্যান সি দ্য রিপোর্টেড নাম্বার অফ রেপস আনরিপোর্টেড নাম্বারগুলো কতটা কটা আছে সেটাও একটা দেখার বিষয় যে গ্রামে টিভি নেই টেলিভিশন নেই সেই গ্রামে কি করে এতগুলো রেপ হতে পারে তারা কি শুধু আইটেম ডান্স ডান্স দেখে মানে মানে কি বলবো ইনস্টিগেট হচ্ছে পুরোটাই মেন্টাল তো সেখান থেকে তার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার দের সকলেরই সচেতন সমাজে মনে হয় যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেক্স এডুকেশন আপনি তো একজন একদম যাকে বলে মাছে ভাতে বাঙালি তো অন্য দিক থেকে আপনি দক্ষিণী সিনেমা আপনি বলছিলেন যে ভগবতী ক্যারেক্টারের মাধ্যমে আপনি দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার হ্যাঁ মালালাম তো ভাষাগত দিক থেকে আপনার কতটা সমস্যা হয়েছিল যেহেতু বাংলা একটা আমাদের মিষ্টি ভাষা সেই এতে তো কতটা সমস্যা হয়েছিল মানে শিখতে বা সবচেয়ে বড় কথা আই স্টার্টেড উইথ মানে তেলেগু ইজ কম্প্যারেটিভলি ইজিয়ার মালায়ালম প্রচণ্ড টাফেস্ট ইন ইন্ডিয়া এবার মালায়া কিন্তু মালায়ালিদের সাথে বাঙালিদের অদ্ভুত মিল ইউনো ইন টার্মস অফ রুচি টেস্ট কালচার নারকল তেল সর্ষের তেলের পার্থক্য ছাড়া যে কতটা মেন্টাল ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করে আর ওরা মানে ক্লাসিক বেঙ্গলি ফিল্মস ওরা অনেকে বলে আমরা শিখেছি ছবি বানানো বাংলা ছবি দেখে মানে কাল্ট মুভিস দেখে রে কি মৃণাল সেন কি ঋত্বিক ঘটক কি আরও শ্যাম বেনেগল মানে যত বড় বড় পরিচালকেরা কাল্ট মুভিস বানিয়ে গেছেন ইভেন ঋতুপর্ণ ঘোষকেও ওনারা প্রচণ্ড ফলো করেন তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি যখন গেছিলাম তো তাদের কাছে ও বেঙ্গলি অ্যাক্ট্রেস ওকে ফাইন মানে কিন্তু তারা এখনের ব্যাপারটা জানে না এখন তারা বলে যে ওটি মানে ন্যাশনাল ওটিটি তো তো বাংলা ছবি খুব খুব কম মানে বড় বড় স্টারের সাত ছবি ছাড়া কিন্তু তুমি যদি মালায়ালম ইন্ডাস্ট্রিতে যাও তুমি দেখবে ব্র্যান্ড থাকুক না থাকুক গুড কন্টেন্ট ইট ইজ অ্যাভেলেবেল এবার সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমি খুব মানে আই ওয়াজ ইটল অপ্রিহেন্সিভ আমি পারবো কি না ওই স্ক্রিপ্টটা যখন দিয়েছিল আমার দ্বারা অসম্ভব একটা এত বড় বড় ওয়ার্ড তো আমার মনে হলো আমি 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 সারেন্ডার করেছিলাম তখন যে ডিরেক্টর প্রডিউসার উনি এত ভালো হি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিনিয়র দের উনি আমাকে বললেন জাস্ট ক্যারেক্টারটা হও উই ফিল দ্য ডিভ ইউ নো দ্য ডিভিনিটি ইউ আর কামিং ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ মা দুর্গা সো ইট ইজ আনাদার ফর্ম অফ শক্তি 
সো তুমি সেই মাতৃত্বটাকে আনো না নিজের মধ্যে আমরা তো সেটা দেখতে পাচ্ছি সো ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ভেবো না তো তারপরে ওয়ার্কশপ যে কোনো মানে এখানে বাংলা সিনেমাতে আমি দেখেছি কটাও কতদিনের ওয়ার্কশপ হয় দু তিন দিনের ডিসকাশন বসলাম চলে গেলাম ফ্লোরে ওখানে ওরম হয় না প্রপার ওয়ার্কশপ প্রপার মানে ভাষার ওয়ার্কশপ তো এখন তো ডেফিনেটলি তো ভাষার ওয়ার্কশপ ক্যারেক্টার ওয়ার্কশপ করে তারপরে ফ্লোরে গেছিলাম তোমার খুব কাছের বন্ধুদের সঙ্গে কি এখন মালায়ালামে কথা বলতে পারো মালায়ালামে ফ্লুয়েন্টলি কথাটা এখনো কারণ সত্যি খুব টাফ বাট ইনি কি মানাসিলাই মানে আমি বুঝতে পারি ফিফটি পার্সেন্ট কন্টেক্সটে বুঝতে পারি কিছুদিন আগে একটা ডাবিং করে এলাম স্পষ্ট গান গাইতে পারি তেলেগু ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট কথা বলতে পারি তামিলটা এখনো অবধি গ্রাস করতে পারিনি নেক্সট তামিল ছবিতে প্রবাবলি সেরা পেরে যাবো বাট গাস প্রত্যেকটা ভাষায় গান করতে পারি মানে আই ক্যান সিং কোন ভাষা তাহলে কথা বলতে মনের ভাব প্রকাশ করতে আড্ডা মারতে ভালো লাগে ডেফিনেটলি বাংলা ভাষা টেলিফোনে কি ওই ভাষাতেই বেশি সময় বিশেষ কারোর সঙ্গে কথা বলো হ্যাঁ অবশ্যই বাড়ির লোকের সাথে মানে ডেফিনেটলি বাংলায় কথা বলি ইভেন ওখানেও সব থেকে বড় কথা যেটা হয় ধরুন কোনো একটা ডায়লগ মানে সেটা তেলেগু মানে যে কোনো ভাষায় যখনই কাজ করি আগে আমি সংলাপ মানে আগে আমি ক্যারেক্ট মানে ওইটাকে আগে আমি বাংলায় করে নিই মানে মানে বাংলায় আগে রিহার্স করি তারপর ওই ভাষায় রিহার্স করে টেক মানে টেক দিই সেটা খুব ভালো হয় প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ভগবতী ক্যারেক্টারটাই কি আপনাকে এখানে মানে প্রোটেস্ট করার জায়গাটাকে তুলে আনতে চেষ্টা করেছে ভগবতী যদি দেখেন অতিরিক্ত ডিভাই পুরো মা একটা মানে আমি আমার ঠাকুমা সব থেকে যে কাছের ওই ক্যারেক্টারটা মানে ভগবতী একদম ভগ মানে ওই ছবিটার মেন হচ্ছে গডস হ্যাভ নো রিলিজিয়ান একটা মা ভগবতী সে একটা খ্রিস্টান চোরের বাড়িতে দশ দিন ছিল কেন ওই চোরটা ওই আইডেলটা চুরি করে নিয়ে এটা একটা বেসিক আর কি তো সেটা মানে পুরোটাই ক্ষমা পুরোটাই তাকে একটা মানে একটা দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেওয়া তো সেটা এটা হয়নি এটা সত্যি মানে না পারতে না পারতে এটা হয়তো মানে কি বলবো ভগবতী না এটা হয়তো ভেতরকার প্রত্যেকটা মেয়েদের মধ্যে যে যে লক্ষ্মীদের মধ্যে যে দুর্গাও আছে যে কালী আছে সেইটাই হয়তো আমাকে এখানে এনেছে আরজিকর নিয়ে যেমন আপনি প্রোটেস্টের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন কিছুদিন আগে হেমা কমিটির রিপোর্ট নিয়ে একটা তোলপাড় ঘটেছে সেই বিষয়ে কি বলবেন হেমা কমিটি নিয়ে আমাকে ওখানে ওখানেও জিজ্ঞেস করেছিল খুব সেন্সিটিভ দেখুন এটা সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে আছে আমরা যেটা দেখতে পাই এবার ওখানে যারা যাদের নামে এক্স্যাক্ট অ্যাকিউজ ছিলেন দু তিনজন বাস রিয়ল আর আর কিছুজন একেবারেই ফেক সেটা প্রুভড হয়ে গেছে এবার তাদের এগেনস্টে মানহানির মামলা চলছে তো যেহেতু ওনারা প্রুভ করতে পারেননি এবার ইটস অল অ্যাবাউট ইয়ার চয়েস এবার আমার মনে হলো যে এই যে আমি বললাম যে আমার এত বছর পরে একটা কারেন্ট চাগার দিল যে না এবার আমাকেও বিপ্লব হতে হবে আমার পাঁচ বছর আগে কি হয়ে গেছে সেটা রেকারিং বেসিসে না করে যদি ইনস্ট্যান্ট মানে আমার এখানে ভালো আমি আনকমফোর্টেবল ফিল করছি আমি ইনস্ট্যান্ট এখান থেকে উঠে বেরিয়ে যাব তাই না তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় ইটস কমপ্লিটলি আমার নিজস্ব চয়েস আমার যদি আপনাকে আপনার প্রতি আমি ইফ আই ফল ফর ইউ আই উইল হ্যাভ আ রিলেশনশিপ উইথ ইউ সেটা ইট নাথিং টু ডু উইথ মাই কারিয়ার আর সেটা করলে তো সেটার ট্যালেন্ট কি হলো সেটা তো মানে সেটা একটা অন্য বিজনেসে চলে গেল মানে দ্যাটস আ কম্প্রোমাইজ দ্যাটস অ্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট দ্যাট ওটা কি কাজ প্রফেশনাল সে এবার প্রফেশনে থাকতে থাকতে প্রেম হয়ে গেল কারোর সাথে দ্যাটস আ রিলেশনশিপ কমপ্লিটলি অ্যান্ড আই ডু রেসপেক্ট দ্যাট আপনি নাচের কথা বললেন যে নাচের কথাটা ভাইরাল হয়েছে তার সাথে আরও একটা ভাইরাল হয়েছিল আপনার কথা ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের দিন আপনার একটা কথা ভাইরাল হয়েছিল তখন আপনি বলেছিলেন যে আপনি খুব একা আপনার মনে হচ্ছে ভয় লাগছে আপনার বাড়ির লোকেরা খুব চিন্তিত আজও কি সেটা মনে হচ্ছে না আপনি স্ট্রংনেস থাকছে সেদিনকে সত্যি একটু ভয় পেয়েছিলাম কেন আমি ভাবছিলাম এরম তো আমি আমার বাবা বেসিক্যালি টিভিতে দেখে বলছে এই রিসা মানে আমাকে বাড়িতে রিসা বলে তুই এক্ষুনি বাড়ি আয় এক্ষুনি বাড়ি আয় তুই কি করছিস পাগল হয়ে গেছিস এরম চিৎকার করছিস মানে ওরা তো কোনো দিন দেখেনি যে আমি চিৎকার করে এরকম মানে এরকম এরকম রণমূর্তি ধারণ করেছি এরকম মার টিয়ার গ্যাস মার আমার গায়ে লাগেনি মানে একটা পড়ে গেছিলাম মানে আমার বন্ধুর গায়ে লেগেছিল তো যে যেভাবে টিয়ার গ্যাস বা যেভাবে সেদিনকে দেখেছি যে যে মূর্তিটা দেখেছি তো সেটা দেখে তখন মনে হচ্ছিলো আমি আমার ভয় করছে বাট ওই যে তখনই ভয়টা কেটে গেল ওই যে নির্ভয়তে পরিণত হলাম এবার আমাকে দেখে আমার মানে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আমার পরিবারের লোকজনের সেদিন কি হয়েছিল হঠাৎ কেন এই রুদ্রমূর্তি 
আসলে সেদিন কেরি তো শামবাজারে ওই যে ডক্টরদের মিছিল ছিল এবার হঠাৎ করে দিকে এতগুলো ধারা 163 ধারা শামবাজারে করে দিল মেট্রো চলছে না ড্রাইভার কে ফোন করছি ড্রাইভার আসছে না কারণ আমার ওই স্টেট অফ মাইন্ডে গাড়ি চালিয়ে অতটা দূর যাব কোথায় পার্ক করব আর আমি যদি গাড়ি পার্ক করে যাই কোথায় পার্ক করব কোথায় মিছিল আমি বুঝতে পারবো না তো ওই জন্য আমি কি করলাম পাচ্ছি না কি করে কি করে যাব তো অনেক কষ্টে তারপরে জানতে সবাইকে ফোন করছি স্ট্যাটাস দিচ্ছি তখন শুনলাম আর্টিস্ট ফোরামে একটা মিছিল আছে এবার আমি তাহলে তখন স্ট্যাটাস দিতে লাগছি তখন একটাই মিডিয়াম হচ্ছে ফেসবুক কে কোথায় যাচ্ছে কে কোন মিছিলে যাচ্ছে এবার স্ট্যাটাস দিলাম তাহলে আর্টিস্ট ফোরামে দেখা হচ্ছে উমা হঠাৎ করে দেখি আমাকে একজন অভিনেত্রী বললেন ওটা কিন্তু সফট প্রোটেস্ট আজকে দিনে সেটা সত্যি বুঝি মানে উনি কেন বলেছিলেন তারপরে আমি আইডিয়ালাইজড হ্যাঁ সত্য দর্শকেদের ফাঁসি যাই মানে তারাই আর কি মানে হঠাৎ করে এনিওয়েজ এবার আমি ভাবলাম তাহলে যাই সত্যি তো একটা আমার এখনও কার্ডটা আছে যখন আর্টিস্ট শোনা আমি যাই কোথায় যাবো তারপরে বল তারপরে বলল যে না সফট প্রোটেস আমি রিয়েলাইজ করলাম তাহলে ডার্বি তো আমার এক বন্ধু বলল যে চল তুইও কোনোভাবে আয় ওখান থেকে আমিও যাই মানে এটা সফট প্রোটেস ছিল ওটা ছিল ডার্বিটা পৌঁছেছি পৌঁছে গিয়ে সাইড এ দাঁড়িয়ে আর তখন না ওইসব ফেসবুক মানে ওই শুধু প্রোটেস্টের ভিডিও ভিডিও করিনি একটা লাইভ করে কথা ইন্টারাক্ট করছিলাম যাবো যাবো এখানে দেখো এরকম হচ্ছে দেখুন ইংলিশ সো দ্যাট আমার যেহেতু ম্যাক্সিমামটা বাইরে ছিল তখন তারা যাতে দেখে কি সিচুয়েশান কলকাতায় মানে এটা এখন আমরা উই আর গোয়িং থ্রু দিস সিচুয়েশান তো তারপরে গিয়ে ওটা দেখে প্রথমে ভয় লেগেছিল বাবা মা তো কান কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে কি করছিস তুই কি বলছিস তারপরে ভয় করছে ভয় করছে তারপরে দেখলাম উই স্পিরিট সত্যি তারপরে ওই যে ভয় যে গেল তারপরে আর সত্যি চলে গেল তুমি ইস্টবেঙ্গল না মোহন বাগান এটা কি বলতেই হয় আমি আসলে দু মানে যখনই আর কি এমনি বাবারা মানে আমরা ওপার বাংলার কিন্তু বিশ্বাস করুন ইস্টবেঙ্গলও যেমন মোহনবাগানও তেমন মানে ওই আর কি এখন বোধ হয় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের এই চোদ্দই অগস্টের পর থেকে বিশেষ করে ডার্বিটা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওটার জন্যই তো এটা মানে এটা ততদিন থাকবে যতদিন না অন্তত আমরা একটু মানে একটু রিলিফ হব যে হয়তো সঠিক পথে যাচ্ছে কালকে একটা সিজিও কমপ্লেক্সে তো অভিযান আছে সত্যি আমরা একটু হতাশই হয়েছি এটা তো দেখতে চাইনি যে একজনই আকিউজ সঞ্জয় রায় তো সেটার জন্য তুমি বিশ্বাস করো একজনই এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে আপনি বিশ্বাস করেন যে সূর্য উত্তরে ওঠে সেরকমই ব্যাপার আর কি প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে আপনি তো নাচকে বেছে নিয়েছিলেন এবং অনেকেই বলছে যে শুধু সেটা শুধুমাত্র ভাইরাল হওয়ার জন্য এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন অনেকে তো অনেক কিছুই বলছে এবার সত্যি মানে তারা দেখে তারাও হয়তো দেখেছে বলেই ভাইরালটা হয়েছে এমনি এমনি তো ভিউজ হয়নি মানে আমি দেখব আবার ওরকম বলবো তো এটা অনেক বাঙালিদের অভ্যেস আছে তারা বলেছে তাই যে যেটা ভেবেছে ভেবেছে এবার ভাগ্যিস ভাইরালটা হয়েছি কারণ এখানের মানুষ এরকম বলেছে ন্যাশনালের মানুষ যেটা কিনা টাইম মানে আমি নাম করছি না মানে সব থেকে যে সব থেকে বড় যাকে ধরা হয় সেখানে অবধি যে এটা রিপ্রেজেন্ট করেছি আর অনেকে ছাড়া বুঝতেও পারেনি যে আমি কি আসলে কে আদো তো ওরা এরমভাবেই বলেছে যে ইয়াং প্রোটেস্টিং ডক্টরস কেউ কেউ বলেছে আই মিন প্রোটেস্টিং ইয়াং লেডি ডক্টর কেউ কেউ বলেছে আর ডক্টর কালী নৃত্যম এবার যারা আমাকে চেনে মানে সাউথে তারা বলেছে মোকসাস সি দ্য অ্যাক্ট্রেস মোকসা ডান্সিং সেটা অন্য এবার যারা চেনে না নর্থ থেকে এবার কেউ কেউ মানে কেউ কালী নৃত্যম কেউ এই ইভেন আসাম থেকে ভূপেন হাজারিকার বলেছে মানে বঙ্গা তুমিতে আমাদের গানে ভূপেন হাজারিকার বাড়ির লোক তো তারা বলেছে আমাদের গানে নাচছে তখন আমরা আমি বললাম যে সত্যি প্রোটেস্টের কি কোনো ভাষা হয় গান হয় না মানে সে আমার প্রশ্ন তোমার জন্য হচ্ছে তুমি বারংবার বলে আসছো মানব কল্যাণের কথা তো এই মানব কল্যাণের ন্যায় কি পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল দলে যুক্ত হওয়ার কি কোনো সম্ভাবনা রয়েছে আপাতত তো মানে ফোন তো চারিদিক থেকে আসছে রাজ্য থেকে তো বটেই আর এমন এমন ফোন আসছে আমি হাত পা কাঁপছে 
ভয়তে আছি বাবা মানে ফোন ট্যাপ কি না কি 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 না বাবা ওই জন্য যাতে আমার আনসারটা ইউনানিমাস থাকে ন্যাশনাল সব থেকে বড় কথা অন্য রাজ্য যেখানে আমার কর্মস্থান সেখান থেকে আসছে ইস্যুর জয়েন ইস্যুর জয়েন দিল্লি থেকে ন্যাশনাল থেকে এসছে সব থেকে বড় কথা সেটার জন্য যোগ্যতা লাগে আমি তো কিছুই জানি না নবিশ আই হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট ইট মানে একটুখানি মাচায় গিয়ে কথা বললাম হাত নাড়িয়ে দিলাম কিছু জানি না জানি টিকিট পেয়ে গেলাম দল তোলা মানে দল ভোট লুট করে আমাকে জিতিয়ে দিল এত লাখ ভোটে মানে আমি হয়ে গেলাম একটা ক্যান্ডিডেট মানে আর আমি এরকম ইনজাস্টিস করলাম তো আমার মনে হয় সমাজ কল্যাণ শুধু পলিটিশিয়ান্সরা করে না সমাজ কল্যাণ এরকম বহু মানুষেরা আছে যারা নন গভর্নমেন্টাল যারা আমার নিজের চোখে দেখা আপনি হয়তো দেখেছেন অনেক এনজিওসরা কিভাবে তারা মানে দুর্নীতিও করছে কিন্তু আমার আমি ভালোটা আমি যেহেতু পরমহংস দেবের শিষ্য মানে আমার গুরু আমি ভালোটায় দেখি এরকম বহু নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন আছে যারা দিনের পর দিন মানব কল্যাণ করে যাচ্ছে একটা অদ্ভুতভাবে টিম তৈরি করে আমার নিজের একটা ছোট এমওএফসি বলে ফ্যান ক্লাব আছে তারাও ওয়ায়ানাট ফ্লাড হোক যেটুকু পারে যেটুকু অল্প অল্প করে ফান্ড কালেক্ট করে তারাও কিন্তু করে তো সে সেটাও আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট ইট চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম তো আমার বাড়ি থেকে আমিও যে টুকটাক এতগুলোর সাথে জড়িত আমি সেটাকে বলতে চাই না একদম বলি না তো সেটাও আমার কাছে একটা ছোট ছোট ইনিশিয়াল স্টেপ ওটা থেকেই হয়তো আমার মি নেভার নো কীরকমভাবে কী করতে পারি তো সেটার জন্য যে আমাকে পলিটিশিয়ান হতে হবে তার কোনো মানে নেই বা আমাদের রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে এত দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে এবং তাদের বিরোধিতায় মানে বিরোধী প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবং সিপিএম তারা কি সত্যিকারে মানে সঠিকভাবে বিরোধিতা করতে পাচ্ছে নাকি অন্য কোনো নতুন দল দরকার এখানে মানে শাসকের বিরোধিতা করার জন্য কি মনে হয় অপোজিশনরা অপোজিশনদের কাজ করবে ইভেন ডেফিনেট বিজেপির তো অনেকগুলো সিটও আচ্ছা কিছু সিট তো আছে তো তারা তাদের কাজটা করছে সিপিএমরাও তো তাদের কাজটা করছে মানে ডিরেক্টলি নাম করেই বলছি যেহেতু আপনি নাম করে বললেন তো তারা তো তাদের কাজ করছে এবার মানুষ কতটা কনভিন্সড হচ্ছে সেটাও একটা বিষয় এবার আমি যেহেতু এখানে খুব একটা থাকি না তো আমার এখানে কোনো আইডিয়া নেই এখন পলিটিক্যাল সিচুয়েশান এবার যদি সত্যি এই যে যেটার জন্যে দুর্নীতি এত দুর্নীতির জন্যেই তো আমরা চৌত্রিশ বছর পরে এনাদের সততার প্রতীক যে দলটার নাম আর কি তৃণমূল সততার প্রতীক যেটা তার ক্যাপশন এবার যদি সেটা এখন এই ক্যাপশনটা ব্যবহার করা হয় মানে সেটা যদি এখন সঠতার প্রতীকে চলে যায় তাহলে তো মানুষকে একটা অল্টারনেটিভ অপশন বেছে নিতে হবে আর নতুন দল বলতে সেরকম ফেসও চাই এবার যারা দে আর দে শুড বি ওয়েল ইউনো নো দে শুড নো দ্য দ্য স্ট্রাকচার অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আর চালানোর জন্যে যেটা সব দিকে সঠিক জ্ঞান সেটা তো হতে হবে পড়াশোনাটা তো জানতে হবে করতে হবে মানে সেটার জন্যে আমার মনে হয় আই ডোন্ট ইভেন নো মানে সেটা যদি কোনো দিনও হতে পারে যেরকম জানাসেনা জানাসেনাকে আমরা দেখেছি আন্ধ্রাতে কিভাবে নতুন দল দশ বছরে করে কিভাবে তারা মানে যেটার জন্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হয়তো চেঞ্জ না হয়েও অনেকটা সাপোর্ট পেয়েছেন তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে জানাসেনা আমি যেটুকু গিয়ে দেখেছি আন্ধ্রার ছাটা ছাট কি যেভাবে মানে আমি যেহেতু ওখানে কাজ করি আমি দেখেছি কিভাবে তারা অ্যাক্টিভলি কাজ করছে এবার সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এরকম যদি কিছু হয় সেটা তো ওয়েলকাম আমার মনে হয় মানুষ পছন্দ ডেফিনেটলি করবে যদি ইফ দে ক্যান জাস্টিফাই মানে সেটা কে যায় না বাট আমি তো ঘুরে ঘুরে কাজ করি তিনটে ল্যাঙ্গুয়েজেই সো ইউ ইফ ঠিক ঠিকঠাক ভালো ভালো হোটেলসে রাখে সো ওই জন্য ওখানে আমি সব ট্রাভেলার আর্টিস্ট আর কি যেখানে যখন ইচ্ছে যাচ্ছি কাজ করছি চলে আসছি একদিকে ভালো তো অনেক মানুষ অনেক জায়গা দেখা হচ্ছে অনেক কালচার ইনভাই কত মানুষের কত রকমের কালচার আমরা দক্ষিণ মানে ইউ নো উই নো ইউনানিমাস দক্ষিণ দক্ষিণে যে কত তাদের কালচার ডাইভার্সিফিকেশন থট প্রসেস সেটাও অনেকটা অনেক কিছু ইনভাই করছি শিখছি সবচেয়ে বড় কথা তারা মানুষকে মানুষ হিসেবে খুব আমি দেখেছি তারা মনে করে মানে তাদের এই যে রেসপেক্ট আমি তো মনে হয় পয়সার থেকেও রেসপেক্টটা আমার কাছে সবার আগে মানে ওটা চলে যাওয়া মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু আর ডেথ মানে ডেথ পার্সন সো আমার পয়সা ব্যাংকে নীল হয়ে যাক ঠিক আছে বাট আমার যদি রেসপেক্ট চলে যায় মানে ইউ আর জাস্ট গন সো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওই জন্য মানে আমার ইচ্ছেও করে না খুব একটা ইভেন মানে হিন্দি কাজেরও কথা চলছে খুব মানে একজন খুব নাম করার ডিরেক্টর আর কি তো 
ওনাকেও আমি বলবো বাট হি ইজ আ মালে আলি ডেফিনেটলি আমি ওনাকেও বলেছি বাট ইফ ইউ আস্ক মি টু চুজ বিটুইন আ স্টার বলিউড মুভি অ্যান্ড আ গুড মালয়ালম ফিল্ম উইচ ইজ হ্যাভিং ইভেন আ গ্রেটার ক্যারেক্টার আমি ওনার কথাই বলেছি আই উইল ডেফিনেটলি গো উইথ দ্যাট মালয়ালম ফিল্ম সো আই এম দ্যাট সর্ট অফ আ পার্সন অ্যান্ড অ্যান আর্টিস্ট আই মাস সে সো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে ওই জন্য আমার বম্বেতেও গিয়ে মানে নতুন করে শুরু করব ইচ্ছে কারণ সাউথে যেটা আমি দে হ্যাভ ওন মি বিকজ ওরা কালচারালি এতটা ডিপ রুটেড ওরা নিজেদের সংস্কৃতি এটাও তো ঠিক সাউথে যে টাকা দিতে পারে অন্য কেউ দিতে পারে না বম্বেতেও তো শুনেছি টাকাটা ভালোই দেয় এবার আই ডোন্ট নো মানে আমি বম্বেতে ডিরেক্টলি এখন অব্দি কোনো সিনেমা করিনি বলে মানে কোনো ওরকম কাজ মানে এসছিল কিছু সিরিয়াল কিছু ওয়েব কন্টেন্ট এসছিল কিন্তু দ্যাট ওয়াজ নট মাই কাপ অফ টি আর ওয়াজ নট কমফোর্টেবল উইথ দ্য সিনস তো দক্ষিণে হ্যাঁ মানে টাকাটা ডেফিনেটলি তো আছে টাকার সাথে সাথে যেটা আছে হচ্ছে সম্মানটা আছে ওখানে তো মানুষও ছবি দেখে বিশেষ করে প্রতি সপ্তাহে এত ছবি যেটা আমরা এখানে বসে ভাবতে পারি না আমি একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এলাম এবার একটু টাফ টক হবে কোনোটাকে ব্যক্তিগত হিসেবে নেবে না আমি তোমাকে এমন কতগুলো যুক্তি বলবো সেগুলো খুব মনে করে রেখেছি যে তা নয় তুমি সেগুলো তোমার মতো করে উত্তর দেবে যেটা মনে আসে আরজি করে নির্যাতিতা অভয়ার জন্য তুমি লড়ছো একজন বাঙালি হিসেবে একজন এই রাজ্যের লোক হিসেবে এবং অবশ্যই সমাজ সচেতন সাংবাদিক হিসেবে তোমাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করি কারণ মহিলাদের জন্য যে লড়াইটা লড়ছো সেই লড়াইটা শুধু অভয়া তো নয় এটা মহিলাদের নারী শক্তির জয় জয়কার কিন্তু এবার এটাও তো ঠিক তোমাকে যেহেতু দেখতে সুন্দরী তোমার যেহেতু রং তোমার যেহেতু শার্প ফিচার যেহেতু তোমার লুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য আছে এই সৌন্দর্যটা নিয়েই তো তুমি দক্ষিণে পাড়ি জমিয়েছ সৌন্দর্য বেচ্ছ না অভিনয়টা বেচ্ছ নাকি শিল্পী না সৌন্দর্য যেটাকে নিয়ে তুমি এগিয়ে চলেছ পেশাগত জগতে আমি কি আগে খুব একটা খারাপ দেখতেছিলাম যখন এখানে কাজ করতাম কই সে তখন তো কেউ আমাকে এরকম সুন্দর সুন্দর বলে ওই করেনি আর সবচেয়ে বড় কথা আমি দেখলে হয়তো বলতাম ভাগ তো ভাগিস তখন আপনার সাথে আমার দেখা হয়নি তখন হয়তো বলতেন না হয়তো বলছেন এখন বলতেন তখন বলতেন না আসলে নারী শক্তির জন্য খালি লড়ছি না মানুষের আমার কাছে পেট্রি এগেনস্ট পেট্রিয়াকাল সোসাইটি উই আর ফাইটিং বহু পুরুষ মানুষরাও যেভাবে সোসাইটাল রেপ হচ্ছে তাদেরও এই লড়াইটা তাদের জন্য এই লড়াইটা অনেকের জন্যই মানে জেন্ডার এখানে ম্যাটার করে না এখানে ম্যাটার করছে পেট্রিয়ার কি সোসাইটাল আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সাউথে তেলেগু তামিল আমি বলবো সুন্দরের কোনো মানে প্যারামিটার হয় না এত সুন্দরই থার্টি সিক্স টোয়েন্টি ফোর থার্টি সিক্সের এত সুন্দর সুন্দর বম্বে থেকে আছে নর্থ বিভিন্ন জায়গা থেকে আছে ইউ উইল বি এস এস অস টাক সিং দেম হাইট পাঁচ আমার পাঁচ চার হাইট পাঁচ আট পাঁচ নয় পাঁচ দশ তারাও করছে তারাও রাবি অনেকে আছে রাবি তেজার পাশে গিয়ে নাচছে স্টার সিনেমা করছে সুন্দরের কোনো লিমিট হয় না সবচেয়ে বড় কথা আর তারা করছে কিন্তু তারা স্টারদের পাশে হিরোইন হয়ে করছে আর আপনি যদি আমার কাজগুলো দেখেন সেখানে আপনার মনে হবে নেক্সট ডোর গার্ল আর সব থেকে বড় কথা সাউথের সব থেকে বেশি স্পেশালি সাউথ মানে আমি তেলেগু তামিলের কথা বলছি দে হ্যাভ আ ফ্যাসিনেশন টুয়ার্ডস নর্থ ইন্ডিয়ান বিউটিজ একটু মিল্কি বিউটি দ্যাট ইজ দেয়ার ইন তেলেগু তামিল আমি তেলেগুতে বসে বলেছি কিন্তু আমার ইন্সপিরেশন কিন্তু সাইপাল্লাবি সাইপাল্লাবির হাইটও আমার থেকে আরেকটু হয়তো শর্ট উনি যে কন্ট্রিবিউশন দিয়েছেন সাবিত্রী গারু সাবিত্রী গানেশন আই হ্যাভ বিন ফলোইং হার বিকজ আই ওয়াজ এ ক্লাসিক্যাল ডান্সার আমি ছোটোবেলা থেকে একটু সাউথ ঘ্যাসা এটা কারণ যেহেতু আমি ভারত ভারতনাট্যম ওড়িশি কথাকও করেছি তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে একটা ওই টান ছিল ক্লাসিক্যাল ডান্সের টান তো সব সময় ছিল যখন স্টেজে পারফর্ম করতাম আমাকে সবাই বলতো ভারতনাট্যমটা তোর বেস্ট তো সেখান থেকে শুরু করে নাও ইফ ইউ আর কামিং টু মালয়ালম মালয়ালমের কটা নর্থ ইন্ডিয়ান বা বম্বে থেকেও লোকজনকে দেখেছেন দে ডোন্ট অ্যালাও ওনলি বিউটি ওখানে যদি আপনার ট্যালেন্ট বা ওখানে যদি আপনার ক্যাপাসিটি না থাকে দে উইল নট ইভেন ইউনো ও ঠিক আছে বিউটিফুল ওকে সুন্দর ওকে এইটুকু 
with a single movie apnar jodi talent ba apnar jodi shudhu sundorjo hoto amar mone hoy ekta chobitei hariye jeto por por kaj kortam na ar sundorer shotti kono parameter hoy na ekhon je somosto cosmetics surgery beriye geche puro body te ei pota sei pota sara mukhe mane orokom to noi khub ছাপোষা বাঙালি মেয়ে বা ইন্ডিয়ান আমি বাঙালি বলবো না ইন্ডিয়ান ফেস আমার অ্যান্ড আমি ভেরি প্রাউড অফ ইট প্রচুর এখানে এসব আছে তো আমার কোনো এসবে লজ্জা নেই তো সেই সৌন্দর্যটা দেখে যে ডিরেক্টাররা নেক্সট ডোর গার্ল হিসেবে যারা আমাকে কাস্ট করবে বা নেক্সট ডোর গার্ল না আমার অরিজিনালিটিটা রিয়ালিটিটা দেখে যারা আমাকে কাস্ট করে আমি তাদের সাথেই কাজ করি আমাকে আপনি দেখবেন না প্রথমেই আমি কোনো সো অ্যান্ড সো তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আইটেম ডান্স করছি যদি আমার কাজ দেখে থাকে ভালো লাগলো আবার এটাই প্রথম দেখলাম একজন মহিলাকে তার সৌন্দর্য নিয়ে তারিফ করলে কতটা সে রাগান্বিত হয়ে ব্যাখ্যা করে সবিস্তারে যে ব্যাপারটা সৌন্দর্যের নয় ভালো লাগলো এবার আমি সরাসরি একটা প্রশ্নে চলে যাচ্ছি জুনিয়র ডক্টরদের লড়াইতে ছিলেন অনেক ক্ষতি স্বীকার করে আপনারা এসছেন বারবার এসছেন আপনি লড়াই লড়েছেন এখন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি বিশ্লেষণের কোথাও মনে হচ্ছে না যে যেটা ভাবা হয়েছিল সেটা হয়নি একদিকে এখানকার প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টিকে জুনিয়র ডক্টররা এন ও নো করে দিল অর্থাৎ একটা রাজনৈতিক শক্তিকে তারা হারালো দ্বিতীয়ত তারা কোথাও এমন কতগুলো ফাঁদে পড়ে গেল সেইখানে কোথাও বামপন্থী কোথাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের ফাঁদে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেল এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল মনে হচ্ছে না খানিকটা হয়তো সত্যি মানে আমি যেটা প্রথমবার এসে দেখেছিলাম যে এত মানুষ যে কোনো মানুষ তিল হাঙ্গা স্ট্রাইক অব্দিও দেখেছিলাম এখন কোথাও না কোথাও গিয়ে হয়তো যেহেতু মানে ওনাদের বৈঠকের পরেই আর একটা দল গড়ে উঠল মানুষ এটাকে অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি কিন্তু আমি ওনাদের ওই জন্য কনভেনশনে গেলাম সেদিনকেও আমাকে একজন একটি চ্যানেল ডেকেছিলেন আমি বললাম যে আমাকে আগে একটু শুনতে হবে জানতে হবে দেখি না কি এবার জানেন তো সত্যের পথ ওনারা কিন্তু খুব একটা জিনিস আমার ভাল লেগেছে ওনারা কিন্তু খুব ট্রান্সপারেন্ট যে যারা মেন লড়ছে ওরা সবটাই ট্রান্সপারেন্সি দিয়ে লড়েছে এবার ওনাদের যুক্তিটাও আমরা যদি দেখি এত যেখানে দুর্নীতি যেখানে মানে মাথারা ইনভলভ সেখানে কি এরকমভাবে আর এক তার দেশের যেখানে মানে সুপ্রিম কোর্টে আছে সুপ্রিম কোর্টে আমরা ওনারা কেন করেছেন সবার আগে এই যে ছাত্র সমাজের নাম করে যেটা মানে ওনারা তো এটা না বলে তো বলতেই পারতেন যে এটা একটা রাজনৈতিক মিছিল সেটা আমরা ডিরেক্টলি করি না আপনারা আসুন না এটা না করে ওনারা যেটা করেছেন তা দে ওয়ার কোয়েশ্চেন বাই দ্য স্টেট কাউন্সিল যে ওনারা মানে ছাত্র সমাজের নাম করে ডক্টরসদেরকেও মেলাইন করেছে যেটা কিন্তু ডক্টরসরা আগে থেকেই বলেছিল না আমরা এটা ছিলাম না তো সেখান থেকে আমি যেরকম এখন দিশেহারা হয়ে গেছি ডক্টরস আমি আমি না পুরো বুঝতে পারছি ডক্টরদের দিকে যাবেন এক্স্যাক্টলি ওই জন্য কালকে একটা কনভেনশনে দেখলাম মেডিকেল কাউন্সিল মানে সিনিয়র ডক্টরসদের মেডিকেল কাউন্সিল প্লাস জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট যারা প্রথম থেকে ছিল আবার ইউনাইট হয়েছে আমি একটা শোতে গিয়ে আমি সিনিয়র জুনিয়র দুজনদের বলেছিলাম প্লিজ আপনারা এবার একটু একত্রিত হয়ে করুন যাতে আমরা আবার মানুষরা ভরসা পাই আপনার কাছে মানে আবার যাতে ভর আমি আমার ভরসা আছে কারণ আমি কনভেনশনে অনেক কিছু প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখলাম শুনলাম থাকলাম তাদের বক্তব্যটা কি তারা কতটা ল মেনে কাজটা করছে কনস্টিটিউশন মেনে কাজটা করছে কারণ একটা ডক্টর তো মানে এরকম আর যে নতুন দলটা ফর্ম হয়েছে উইদাউট রেজিস্ট্রেশনে একদিনের মধ্যে একটা অ্যাসোসিয়েশন হয়ে গেল সেটা সত্যি হয়তো বাংলায় হয় যেটা উনি আমরা শুনেছি বাংলা এক সন্দেহজনক একটাই কারণে কারণ আমি তো বলছি এই জুনিয়র ডক্টরসরা যেরকম বলছে আপনি কি প্রেম এরা কেউ আমারও প্রেমিক না এরা আমার কেউ বন্ধুও না আমি তাদেরকে চিনিও না তারা ভালোভাবে আমার সাথে কথাও বলে না এবার দ্য থিং মানে দ্য থিং ইজ প্রথম দিন থেকে এনারা কেন নেই এটাই সাধারণ মানুষের প্রশ্ন যেটা তিলোত্তমার বাবা মারও ছিল প্রথম দিন তাহলে ঘোলা জলে কেউ মাছ ধরতে শুরু করেছে ডেফিনেটলি যে যেখান থেকে পাচ্ছে আমি মিছিলে যাচ্ছি যখন মিছিলের মধ্যেই আমাকে দেখছি লোকজন মানে তারা ডক্টরস বলবো না তারা আমাকে অনেকে বাজে কথা বলা শুরু করে দিল এবার সেটাও মানছি এবার সাধারণ মানুষের মানে অভিনেত্রী মানেই ওই প্রমোশন করতে নিজের নয় ছবির প্রমোশন নয় এ ছবি আর আমরা কি বুঝবো নিজের প্রমোশন করতে শুরু করে দিল 
এটাই তো হচ্ছে এবার আমি তাদেরকেও দোষ দিচ্ছি না এটাও একটা পন্থা তো ওই যে ঠাকুরের বাণীর মতো যত মত তত পথ কিন্তু গোল একটাই বিচার হয়তো আমরা সেই বোকা দলের মানুষ যতদিন না বিচার হবে চিৎকার করে যাব লিখে যাব কারণ একবার যখন ঢুকে গেছি এটাতে কখনো কখনো বোকা ভালো হওয়াটাই বোধ হয় খুব ভালো হ্যাঁ কখনো কখনো যদি তারা সৎ হয় জাস্টিসের জন্য তারা যদি বোকা হয় লোক সমাজ যদি তাদের ইমোশনাল ফুল বলে আমি সেই ইমোশনাল ফুলকে মাথা পেতে নিই ঠিক আছে কিঞ্জল দেবাশিস অনিকে কার বক্তব্য সবচেয়ে ভালো লাগে আমার তো মানে সব থেকে মানে ওনারা তো প্রথম থেকেই দেখছি মনীষাদিকে দেখেও তো মানে আমি সেদিনকে মানে এত সুন্দর গ্রামই দেখলাম হিন্দি কোন একটা ইংলিশ কোন একটা মানে নিউজ অ্যান্ড হিন্দি মানে ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল নিউজ পোর্টাল ইংলিশে বলছিল সি হাউ শি ইজ টিচিং বেঙ্গলি গ্রামার টু দ্য অনারি সি এম সো ওনাকেও ভালো লেগেছে আমি ওনার নামটা ভুলে গেছিলাম ডক্টর মনীষা তিনজনেই ভালো কিন জলদার মধ্যে একটা একটা শিল্প সত্তা অ্যাগ্রেসিভ সত্তা আছে দেবাশিস দাও ইমোশনটাও মাঝে মাঝে দেখতে পাই আর খুব স্পষ্টভাবে বলে কিছু রাগ ঢাক করে বলে না আর অনিকের দা মানে হচ্ছে ভবগুড়ে মানে ওই যে রিফ্লেক্সে যেটা বেরিয়ে যায় একবার ওই খানিকটা ঋত্বিক চক্রবর্তীর অভিনয়ের মতো মানে ওই একবার যখন বেরিয়ে যায় না তারক তুরিটা মারে মানে ওই যে বলতে দিলে তো বলবো মানে এই যে এই ব্যাপারটা আই থিঙ্ক ওই জন্য অনিকের দ্বারা একটা অন্য ফ্যান বেস আছে ভেরে লেভেল মানে সাউথ ইন্ডিয়া বলে এতে ভেরে লেভেল দিই তো মানেটা কি বাংলা মানেটা এর অন্য লেভেলই বস মানে এবার একটা অন্য লেভেলের প্রশ্ন করি গৌরী দেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এন্ড হসপিটাল টিটি রোড রাজমাত দুর্গাপুর বেস্ট প্লেস টু স্টাডি ফর কন্টাক্ট আস কল Double seven nine seven double six double two double two nine double seven five six nine six two three seven. आपने की मने करें पोस्चिम बांगे जारा शाशोक तादेर बदलानो प्रोईजो? शोत्ती जो दी देखी एई आमरा जो दी एर प्रोष्ने रुप्तोर ना पाई आतो गुलो जे दुन्नी थी होये छे Definitely एवार जो दी जॉंग धोड़े जाए आबार तो एक ता তো এবার যদি তারা সব কিছু কেটে ছেটে ফেলে দিয়ে যদি আবার এনারাই যদি আবার নতুন করে কিছু গড়তে পারে তাহলে সেটাও ভালো সেটাও আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব কিন্তু সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না কিছু মানে যখনই যাচ্ছি সেটাও মানে সেটা তো দেখছি উল্টো হয়ে যাচ্ছে মানে যখনই আমরা যা দেখলাম যখন বলছে যে ম্যাডাম একটু শুনুন মানে ভালো ছেলেরা গিয়ে যখন পচা ছেলে তো হয়ে যাচ্ছে এবার উনি তো দেখলাম মানে প্রিন্সিপালকে ধমক দিয়ে কোট আনকটে হয়তো ওনার কাছে যারা ভালো ছেলে কেউ আবার ফিরিয়ে আনলো দল গড়ে দিল তো এগুলো তো দেখছে মানুষ এবার এবার মানুষের উপরই মানে ওনারা কি করবেন ওনারা কি এটা বাংলা কি এখনও ওই মেডিকেল লেন এক নম্বর আছে যেটা উনি বলেছেন শুধু তুলো পাওয়া যায় বা মানে স্বাস্থ্য মানে মোস্ট অফ দ্য আমি তো সব থেকে বেশি বাঙালি বাইরে একটা ক্লাস কনফ্লিক দেখেছি নয় একদম মাথারা বাঙালি যেটা ইন্টালেক্ট বাংলার ইন্টালেক্টকে দেখেছি নয় মাথারা বাঙালি নয় অনেক লেবার ক্লাস মানে শ্রম মজিবীদের বাঙালি যেখানে হয়তো এখানে তাদের পার ক্যাপিটা দেখুন বা পার ডে এখানে হয়তো যারা তিনশো চারশো টাকা সেটা নিয়ে আমি একটা কাজ খুব শীঘ্রই করবো মালয়ালামে সেখানে পেরুমবাবুয়ের সে পেরুমবাবুরের সেই বাঙালিদের পার ডে হয়তো বারোশো পনেরোশো তো তারা সব চলে গেছে নট অনলি পেরম কেরালা তামিলনাড়ু আপনি আমি আমার কর্মস্থানে বলছি আমি যেখানে যেখানে দেখেছি বাঙালি ব্যাঙ্গালোরে এত বাঙালি তারাও অনেকে বাইরে পড়াশুনো করতে যাচ্ছে এখানে গভর্নমেন্ট কলেজে কেন পড়তে পারছে না বা গভর্নমেন্ট স্কুলে স্কুলগুলোর কথা ভাবুন শিক্ষা এবার সেটা যদি রিকনস্ট্রাকশন রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারে ডেফিনেটলি তাহলে আমরা মনে করব উনি পেরেছেন আবার ওই পরমহংসের মতো যদি না পারেন ডেফিনেটলি আবার আমাদের কাউকে একটা চান্স দেওয়া উচিত সে যেই যাকেই বাংলার মানে মনে করবে আর কি কারণ আমি তো এখানে থাকি না ওনারা ভালো বুঝবেন যারা আছেন এবার আমার শেষ একেবারে শেষ অংশ এবার আমি আপনারই স্ট্যাটাস থেকে বলছি হয়তো একটু এদিক ওদিক করে আপনার স্ট্যাটাস থেকেও স্পষ্টভাবে লেখা আমি সেই পরিচিত তারাগুলোর মধ্যে তারা নই যাদের তুমি চেনো আমি আসলে অন্য এক গ্যালাক্সির মহাকাশের অন্য এক প্রান্তে কোথাও কি বাংলার উপর অভিমান করে বাংলার তারকার মিছিলে মোকসা নেই কিন্তু সে একটা অন্য গ্যালাক্সি মানে দক্ষিণের সে একজন তারা যাকে আমরা চিনি না 
বাংলার এই মেঘে ঢাকা তারা হয়ে থাকাটা কোথাও কি অভিমান বাংলার প্রতি এটা আমি না দিয়েছিলাম সেই জবে আমার নাম বদলেছিলাম মুকসা ইভেন আমি দক্ষিণেও আই ওয়াজ ইনভাইটেড ফর মেনি আমি যে সাইমা নিয়ে বললাম এই ছাব্বিশ তারিখে একটা উইথ মিস্টার মামুটি স্যার আমি নাম করেই বলছি গোকুলন প্রোডাকশন থেকে আমাকে ডেকেছিলেন উইথ আটমোস্ট অনার যেহেতু মানে ওখানে মোটামুটি তো মামুটি স্যার ঋষভ শেট্টি স্যার আরও বিভিন্ন তারকারাও ছিলেন আমি সেখানে মাস কনভেনশন বেছে নিয়েছি উইথ মানে তারা আমাকে উইথ ডিউ সব কিছু পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে বলেছি স্যার এখন এখানে একটু দরকার মানে এতটাও একটু আবার আমি আসবো আই উড লাভ টু ওয়ার্ক উইথ ইউ তো আমি আমার মনে হয় আমি সেই জন্য ওখানটা বেছে নিয়েছি তো এটা বাংলা বা সাউথ বলে নয় ডেফিনেটলি না বাংলায় আমি সুযোগটাই পাইনি কাজ করার বাংলা আমার মানুষ চিনবে কি করে সো সুযোগটাই তো পাইনি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কোনো অভিমান মান অভিমান না আমি জিরো থেকে শুরু করেছি ওখানে সো আমার কাছে মোকসাই থেকে না ইনফাইনাইট থিং সো আমার স্টেটাসটা যবে আমি আমার নামটা বদলেছিলাম মোকসা তবেকার কিন্তু এখা এনাদের উপর অভিমান করে কি হবে মানে অভিমান মানে ইমোশনাল বন্ডিং আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ইমোশনাল বন্ডিং এক্সেপ্ট উইথ মাই ভেরি ক্লোজ ওয়ানস অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ আরও বেশি আপনার যশ বারুক আরও বেশি দক্ষিণ আলো করে বঙ্গ তনয়া হয়ে আমাদের নাম উজ্জ্বল করুন এই চাই আর প্লাস নিউজ রুম থেকে আবার নিশ্চয়ই কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ